அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் இன்றைய மைண்ட் யுவர் மைண்ட் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி கொள்கிறேன் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கு நம்முடைய நிகழ்ச்சி முத்தொள்ளாயிரம் மூன்றாவது பாகம் பல நேரங்களில் நம்ம ஆக்சுவலா மைண்ட் யுவர் மைண்ட் பேர் வச்சிருந்தாலும் நிறைய தமிழ் தமிழ் பற்றி பேசியிருக்கோம் ஏன்னா தமிழ் ஆர்வலர்களா இருக்கிறதுனால தமிழ் பற்றியும் தமிழ் இலக்கியங்கள் பற்றியும் பண்டை கால விஷயங்கள் பற்றியும் நம்ம பேசியிருக்கோம் அந்த வகையில பாத்தீங்கன்னா தமிழை ஏன் பேசணும் ஒரு பக்கம் அவரு நம்ம இவர் பாத்தீங்கன்னா ஆர் பாலகிருஷ்ணன் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஐஏஎஸ் ஆபிசர் அவர் வந்து இந்த நம்ம சிந்து சமலை நாகரிகத்தும் நம்ம நாகரிகமும் கனெக்ட் பண்ணி பேசியிருக்காரு கனெக்ட் பண்ணி புக் எழுதியிருக்காரு இப்போ அவர் என்ன சொல்றாருன்னா ஒரு இந்த மொழி தமிழ் மொழி வந்து ஒரு மாநிலத்தின் மொழி கிடையாது ஒரு மாநிலத்தின் மொழி மட்டும் கிடையாது இந்த மொழி வந்து ஒரு சமுதாயத்தின் மொழி ஒரு 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 வரலாற்றின் மொழி அப்படின்றாரு ஒரு சமுதாயம் ஒரு சமுதாயம் வந்து எங்கெல்லாம் வாழ்ந்தது அந்த சமுதாயத்தோட மொழி அப்படின்றாரு எதை வச்சு சொல்றாருனா இந்த மாதிரி பல ஆவணங்கள் கிடைச்சிருக்குது அந்த ஆவணங்களை வச்சு நிரூபிச்சு எழுதியிருக்காரு ஆஹ் இப்போ பாலசுப்ரமணியன் ஒரு ஆசிரியர் அதாவது கீழடியில அங்க ஊராட்சி ஒன்றிய பள்ளியில வந்து தமிழ் ஆசிரியரா இருக்காரு ஆஹ் அவர் வந்து அதுக்கப்புறம் தலைமை ஆசிரியரா அந்த பள்ளியில இருந்திருக்காரு ரொம்ப நாள் இருந்திருக்கார் அவர் வந்து ஒரு அஞ்சு நாள் இது தொல்லியல் பட்ட இது பயிற்சி பற்றை நடத்தி அந்த பயிற்சி பற்றை மூலயமா அவர் பல மாணவர்கள்லாம் தேர்ந்தெடுத்து என்ன பண்றாரு இந்த பயிற்சி பற்றையினுடைய எக்ஸிகூஷன் அது இதாவது செயல்பாடு பயிற்சி பற்றை மட்டும் நம்ம கத்துக்கிட்டோம் ஆனா அதனுடைய செயல்பாடு எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக மாணவர்களா எழுத்துன்னு ஒரு ஊர் ஊரா சுத்துறாங்கலாம் சுத்தும் போது என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு இடத்துல அந்த ஓடுகள் இதெல்லாம் கிடைக்கும் அந்த சில்ல எல்லாம் பார்த்தோடனே ஒரு பழங்காலத்து பொருள்னு தெரியுது எடுத்து அதை பார்த்துட்டு கவர்மெண்ட்டுக்கு எழுதுறாரு கவர்மெண்ட்டுக்கு எழுதுறப்ப கவர்மெண்ட் வந்து ஆஸ் யூஷுவல் ஒரு சாதாரண மனிதன் கிட்ட இருந்து ஒரு லெட்டர் போச்சுன்னா எந்த மாதிரி ஒரு அரசாங்கம் பதில் அளிக்குமோ அந்த மாதிரி பதில் கூட அளிக்காது அது அப்படியே கிடப்பில் கிடந்திருக்கிறது கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி மூன்று ஆண்டுகளாக நாற்பத்தி மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பிறகுதான் நம்ம உதயச்சந்திர உதயச்சந்திரனும் இவரும் சு வெங்கடேசனும் போய் அது சு வெங்கடேசன் உதயச்சந்திரனை கூப்பிட்டு அவர் வந்து அப்போ தொல்லியல் துறையில இருந்திருக்காரு அஹ் உதயச்சந்திரன் கூப்பிட்டு அங்க போய் ஆராய்ச்சி பண்ணும் போது இந்த ஆசிரியரும் வந்திருக்காரு அப்ப சொல்லியிருக்காரு இந்த விளக்கத்துல அப்புறம் தான் இவங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்குதுன்னு ஆராய்ச்சி பண்ணும் போது இவ்வளவு செய்திகள் வந்திருக்கு இன்னைக்கு கீழடி பேசப்பட்டு பேசப்பட்டு இருக்கிறது அதுல அதுல என்னன்னா நாற்பத்தி மூணு ஆண்டுகளாக அவருக்கு இந்த இந்த அரசாங்கமும் யாருமே இதை கவனிக்கலையே அப்படின்ற ஒரு கோபம் உள்ளுக்குள்ளர ஒரு அற அறமான கோபம் அறச்சீற்றம் அப்படின்றாரு அறமான ஒரு கோபம் நியாயமான ஒரு கோபம் இருந்தது அப்படின்ற விஷயத்த அவங்க வெளிப்படுத்துறாரு இவரு நம்ம உதயச்சந்திரன் ஐஏஎஸ் அவர்கள் அந்த விஷயத்துல என்ன பண்ணிருக்காங்க இந்த தமிழ் தமிழக அரசு இந்த முறை அஹ் நம்ம கீழடியில வந்து கிடைச்ச பொருட்கள்லாம் அருங்காட்சியகம் பண்ணும் போது அந்த அருங்காட்சியத்தோட தொடக்க விழால இந்த சுப்பிரமணியம் பாலசுப்ரமணி என்பத கூப்பிட்டு அவருக்கு தான் முதல் முதல் ஆஹ் ஒரு சிறப்பு செஞ்சிருக்காங்க அவருக்கு ஒரு அவார்டு கொடுத்திருக்காங்க கவர்மெண்ட் வந்து ரெக்கக்னைஸ் பண்ணியிருக்காங்க பண்ணி அவரை கௌரவிச்சிருக்காங்க அது அது அதாவது அவர் அந்த விஷயத்த வந்து முதல் முதல்ல அவர் கண்டுபிடிச்சார் அப்படின்றதுக்காக அந்த ரெக்கக்னைஷன் இப்போ சார் பேசினார் இல்லையா ஒருத்தர் யார் கண்டுபிடிக்கிறாரோ அது அவங்களோட விஷயங்கள் அது அப்படின்ற அங்க இருந்து அந்த அவங்க செய்திகள் இருந்தது அதுக்காக இந்த செய்தியை சொன்னேன் நான் சோ ஒரு பல பேர் இந்த மாதிரி பல தகவல்கள் கலெக்ட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க அவங்க ரெக்கக்னைஸ் ஒரு நமக்கு யாருமே தெரியாத போயிடுறாங்க ஒரு சில காலத்துல அந்த மாதிரி இது தெரிய வச்சவர்தான் அந்த பாலசுவரன் ஆசிரியர் என்றவர் கீழடி ஒவ்வொரு நிறைய செய்திகள் இருக்குது நம்ம பகிர்ந்து இருக்குது அப்போ தமிழ் எவ்வளோ தொன்று தொட்டு நமக்கு இருந்திருக்கு எவ்வளவு விஷயங்கள் செய்து இருக்கு அப்படின்றத பார்க்கும் போது நமக்கு அட்லீஸ்ட் அந்த காலத்து தொல்லியல் துறையில கிடைக்காதனால ஒரு ஐந்து நூறாண்டு ஐந்தாம் நூற்றாண்டுல இருந்த முத்தாயிரம் முத்தல்லாயிரத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுல எந்த தவறும் இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பா தவற தெரிஞ்சுக்கிறத நாமளும் ஒரு கவனத்தை செலுத்தலான்றதுதான் இந்த மாதிரி தமிழ் பேசும் போது இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கனெக்ட் பண்ணும் போது நம்மளோட நினைவுகளும் 
இதோட ஒன்றி பயணிக்கிறதுக்கும் வசதியா இருக்கிறதுக்காக தான் இதையும் சொன்னேன் மகிழ்ச்சி இன்னும் செய்திகள் பார்ப்போம் நன்றி இந்த நேரம் திரு ராமன் தயாராமன் நன்றி நன்றி ஸ்டீஃபன் வந்திருக்கும் எல்லோருக்கும் வரவேற்பு வாழ்த்து நன்றி பாராட்டு டாபிக் ஒரு நல்ல இன்ட்ரோ கொடுத்தார் ஒரு ஸ்டீஃபன் அதனால நம்முடைய பழங்கால இலக்கியங்கள் அப்ப என்ன பண்ணாங்க இப்ப என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டிவிட்டி கிடைக்கும் அப்ப பல நேரங்களில் நம்ம சும்மா சங்க பாடல்கள் அப்படின்னு ஒரு முப்பத்தி ஆறு புக்கு மட்டும் சொல்லி சொல்லி போயிடுறோம் டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்குறேன் ஆனாலும் கூட அது உள்ளுக்குள்ள என்ன இருக்குது அப்படின்னு நமக்கு பல நேரங்கள்ல தெரியாம போயிடுது எங்கேயோ ஒரு சில பாடல்கள் ஒரு சில வகுப்புகளில் தமிழ் வகுப்புகளில் சில ஆசிரியர்கள் நமக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்களே தவிர உள்ள போய் இன்டெப்த் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம பார்க்கல அது பார்க்கற மாதிரி சூழலை நம்ம உருவாக்கல நான் படிக்கிற காலகட்டம் இங்க சிவகுமார் எல்லாம் இருக்கிறாரு இங்க ஸ்ரீகுமார் இருக்கிறாரு உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் ஆஹ் எல்லா கிளாஸும் தமிழ்ல தான் படிப்போம் இங்கிலீஷ் ஒரு பேப்பர் மட்டும் இங்கிலீஷ்ல படிப்போம் ஒரே ஒரு செக்ஷன் எங்கன்னா ஒண்ணு அலாதியா இங்கிலீஷ் செக்ஷன் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கும் எல்லா பாடத்தையும் அவங்க இங்கிலீஷ்ல படிப்பாங்க தமிழ் மட்டும் அவங்க தமிழ்ல படிப்பாங்க அந்த பசங்களை யாரும் ஆட்டத்துல சேர்த்துக்க மாட்டாங்க அவங்க மதிக்கவே மாட்டாங்க ஏன்னா இதுதான் ஒரு பெரிய மெஜாரிட்டி எயிட்டி நைன்டி பர்சன்ட் இருக்கும் இப்ப என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கிட்டத்தட்ட எல்லா எல்லா பாடத்தையும் ஆங்கிலத்திலே சொல்லி கொடுக்கறதுனால மக்களுக்கு தமிழ் என்பது ஒரு மொழிங்கனே தெரியாம போயிடுது வீட்டுல பேசுறது மட்டும்தான் பண்றாங்களே தவிர மத்தபடி தமிழ் கற்றுக்கொள்வதில்லை அதில்ல ஆனா இந்த பாடல்கள்லாம் படித்தோம்னா ஐயோ இதெல்லாம் ஒட்டுட்டோமே அப்படின்னு வருத்தம் இருக்கிறது நம்மளோட வேறு எங்க இருக்குதுன்னு தெரியாமல ஏன் போக்கல ஏன் போக்கல அப்படின்னு கேள்வி உட்கார்ந்து இருக்கிறோம் வேறு தெரியல தண்ணியும் ஊத்தல உரமும் போடல களையும் எடுக்கல வந்தும் பார்க்கல அதனால பல நேரங்களில் வருந்தத்தக்க லெவல்ல மக்களும் இலக்கியமும் இருக்கிறதுனால என்ன மாதிரி ஆள் ஏதோ ஒண்ணு படிச்சோமா கொஞ்சம் நல்லா இருக்குதா நாலு பேரோட பகிர்ந்து கொண்டோமா அப்படின்னு ஆசைப்படுகிறோம் அதனால சொல்ல வர்றது பதினெண்டு கீழ்கணக்குன்னு பத்து பாட்டு எட்டு தொகை ஆஹ் அது வந்து பதினெண்டு மேல் கணக்குன்னு சொல்லுவாங்க பதினெண்டு கீழ்கணக்குன்னு இன்னொரு பதினெட்டு பா புக் சொல்லுவாங்க இந்த பதினெட்டு முதல் இருக்கு இல்லையா மேல் கணக்கு இதைத்தான் பத்து பாட்டு எட்டு தொகை சங்க பாடல்கள் சொல்லுவாங்க இந்த சங்க இலக்கியம் வந்து இரண்டாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்தது கடை சங்கம் வாங்க மொத்தம் மூணு சங்கம் இருந்தது முதல் சங்கம் இடைச்சங்கம் கடை சங்கம் மூணாவது சங்கம் இந்த இரண்டாவது நூற்றாண்டு இரண்டாவது நூற்றாண்டுன்னா அந்த கிபி நூறுன்னு ஆரம்பிச்சு நூத்தி தொண்ணூத்தொன்பது வரைக்கும் இரண்டாம் நூற்றாண்டு இப்ப நம்ம இரண்டாயிரத்தி சொச்சம் சொல்றது வந்து இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டு அப்ப அந்த நூறுல இருந்து நூத்தி தொண்ணூத்தொன்பது வர்ற காலகட்டங்களில் இருந்த புத்தகங்கள் இந்த எட்டு தொகையும் பத்து பாட்டும் அதுக்கு முன்னால் இருந்த புத்தகங்கள் கிடைக்கல மொத்தமே பதினெட்டு தான் கிடைச்சது அது வந்து நற்றிணை குறுந்தொகை ஐங்குறு நூறு பதிற்று பத்து பரிபாடல் கலித்தொகை அகரானூறு புறநானூறு அதுக்கப்புறம் பத்து பாட்டுன்னு இருக்குது திருமுருகாற்றுப்படை பொருநாற்றுப்படை சிறுபாநாற்றுப்படை பெரும்பானாற்றுப்படை நெடுநல் வாடை குறிஞ்சி பாட்டு முல்லை பாட்டு மதுரை காஞ்சி பட்டினப்பாலை மலைப்படுக்கலாம் இது ஒரு பத்து புக்கு இந்த பத்தும் பதினெட்டு எட்டும் சேர்ந்து பதினெட்டு பதினெண்டு மேல் கணக்குன்னு சொல்லுவாங்க இது கட கடை சங்க நூல்கள் சங்க இலக்கியம் சொல்லுவாங்க அதுக்கு கொஞ்சம் தள்ளி வந்தது வந்து பதினெண்டு கீழ்கணக்கும் வாங்க அதுல நாலடியார் நான் மணி கடிகை இன்னா நாற்பது இனிமை நாற்பது களவழி நாற்பது கார்வழி நாற்பது ஐந்தனை ஐம்பது தினைமொழி ஐம்பது ஐந்து ஆஹ் ஐந்தனை எழுபது தினைமாலை நூற்று ஐம்பது திருக்குறளோ அதை வரும் திரிகடுகம் ஆசார கோவை பழமொழி நானூறு சிறுபஞ்சம் மூலம் முதுமொழி காஞ்சி ஏலாதி கைநிலை பதினெட்டு புக்கு இந்த முப்பத்தி ஆறு புத்தகத்தை தான் நம்ம பழந்தமிழ் இலக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் இதை அடிவற்றி வந்ததுல முத்தொள்ளாயிரம்னு ஒரு புக்கு இருக்குது இந்த முத்தொள்ளாயிரம் அப்படின்னா இதுக்கு வந்து டெபனிஷன் சொல்ற போது மூன்று தொள்ளாயிரம் ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு பாட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைன்னா மூன்று முன்னூறு சேர்த்து ஒரு தொள்ளாயிரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனா நமக்கு கிடைக்க பெற்று வந்தது வந்து நூறு நூத்தி முப்பது பாட்டு தான் நமக்கு கிடைச்சிருக்குது அதுக்கு மேல நமக்கு கிடைக்கல இவ்வளவுதான் நம்ம கையில கிடைச்சது இதுல வந்து பாண்டியனை பத்தி அறுபத்தோரு பாட்டு சோழனை பத்தி நாப்பத்தாறு பாட்டு சேரனை பத்தி இருபத்தி மூணு பாட்டு மொத்தம் நூத்தி முப்பது பாட்டு தான் நம்ம கையில கிடைச்சிருக்குது எல்லாமும் வெண்பாக்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்ப வெண்பானா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மொத்தம் நாலு அடி இருக்கும் கடைசி அடி மூணு அடி இருக்கும் முதல் ரெண்டு மூணு இந்த மூணு அடியும் நாலு சீர் இருக்கும் அது சீருன்னு சொன்னா சொல்லுன்னு எடுத்துக்கோங்களேன் இப்போதைக்கு இது எக்ஸாக்ட் டெபனிஷன் கிடையாது ஒரு சொல்ல ரெண்டா பிரிச்சு ரெண்டு சீரா மாத்துவாங்க ரெண்டு சொல்ல ஒன்னா சேர்த்து சேர்ந்த சீராகவும் மாத்துவாங்க இப்ப சீருங்கிறது இலக்கணம் வேண்டாம் நமக்கு சொல்லுன்னு
திரும்பவும் நாலாவது லைன்ல மூணு இருக்கும் சோ இதுதான் ஃபார்மேட் இயற்சி வெண்டலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுல பெரும்பாலும் அதுதான் இந்த வெண்பாக்கள் எழுதப்படும் சில மாறுதல்கள் எல்லாம் பற்றோடை வெண்பாங்கிற மாதிரி சில மாறுதல்கள் இருக்குது இதுல பெரும்பாலும் நாள் மலர் காசு பிறப்பு அப்படின்னு ஒரு நாலு ஃபார்முலா இருக்குது அந்த கடைசி சொல் இப்படித்தான் இருக்கும் காசு அப்படின்னு முடியணும் அந்த ஊனால முடியணும் இல்லைன்னா பிறப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி அதுலயும் ஊனால முடியணும் இல்லைன்னா நாலுன்னு போட்டு ஒரு நெடில் வரும் ஒரு புள்ளி எழுத்து வரும் இல்லைன்னா ரெண்டு குறில் வரும் ஒரு புள்ளி எழுத்து வரும் இந்த இந்த நாலு டெபனிஷன்ல தான் கடைசி சொல் ஈற்று சொல் இருக்கணும் பெரும்பாலும் முதலடியை கொடுத்துட்டு மிச்சம் மூணு அடி எழுத சொல்லுவாங்க வெண்பா போட்டின்னு வச்சாங்கன்னா பெரும்பாலும் இன்னும் அதிகமாக இருக்கிறது வந்து ஈற்றடி மட்டும் கடைசி அந்த மூணு சொல்ல கொடுத்துருவாங்க இதுக்கு ஏத்த மாதிரி இசைவாக இன்னும் மிச்சம் மூணு லைனை கொண்டுன்னு சொல்லி வெண்பா எழுத சொல்லி வெண்பா போட்டிகள்லாம் நடத்துவாங்க கண்ணதாசன் இந்த மாதிரி இந்த வெண்பா போட்டிகள்லாம் நிறைய நடத்தியிருக்கிறாரு கண்ணதாசன் நடத்திய வெண்பா போட்டிகளுக்கு எங்க அப்பா நடுவராக இருந்து செலக்ட் பண்ணி அதெல்லாம் தென்றல் பத்திரிகையில பப்ளிஷ் ஆயிருக்குது அதை கலெக்ஷன் வச்சுட்டேன் நான் பின்னால அதோ ஒரு நாள் இந்த தென்றல் வெண்பா போட்டியில வந்த ஆயிரம் பாடல்கள் இருக்குது அந்த ஆயிரம் வெண்பாக்களை பத்தி ஒரு நாள் இன்னொரு நாள் பேசுவோம் சரியா அதுக்கப்புறம் இந்த முத்தொள்ளாயிரம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மன்னர்களை பற்றி தான் நார்மலா பேசுவார்கள் இந்த இடத்துல பெண்களை குடிமக்களை பத்தி பேசுறது சிலப்பதிகாரத்தை வந்து குடிமக்கள் காப்பியம் சொல்லுவாங்க கோவலன் கண்ணகி தான் மெயின் ஏரியா பாண்டியன் நடிஞ்சிக்கு எல்லாம் கோபரன் தேவிக்கு எல்லாம் வேலை ரொம்ப கம்மி அவங்க பாட்டு அஞ்சு பர்சன்ட் பத்து பர்சன்ட் கூட கிடையாது கவுந்தி அடிகள் இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய பார்த்தேன்னா கவுன்சிலர் சைக்காலஜிஸ்டா வருவாங்க இந்த இடத்துல பெண்கள் தான் அகப்பாடல்கள்ல முக்கியமா நிக்கிறாங்க அதுவும் இளம் பெண்கள் அந்தந்த நாட்டு பெண்கள் சேர நாடு பாண்டிய நாடு சோழ நாடுன்னு இருக்குது அந்தந்த நாட்டு பெண்கள் அந்தந்த நாட்டு பெண்கள் இந்த மன்னன் மீது காதல் வயப்படுகிறார்கள் இளம் பெண்களுக்கு ராஜா மேல ஆசை அரசனை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அரசி ஆகணும் இல்ல இளவரசி ஆகணும் இல்ல இவ்வளவு அருமையான இவ்வளவு திறமையான இவ்வளவு வீரம் மிக்க இவ்வளவு அறிவாற்றல் மிக்க இவ்வளவு நல்லா செங்கோல் நடத்தி அரசாட்சி நாடு நல்லா இருக்கணும் வளமா இருக்கணும் சுபிட்சமா இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி நாட்டை வளமாக வைத்திருக்கிற வேலையை இந்த சேர மன்னனும் சோழ மன்னனும் பாண்டிய மன்னனும் பண்ணிருக்கிறாங்க சேர நாடுன்னு சொல்றது பெரும்பாலும் கொச்சினோட சேர்ந்து அது கேரளாவோட போறது வந்து சேர நாடாக இருக்கும் தஞ்சாவூர் திருச்சியை சுத்தி இருக்கிற இடங்கள் எல்லாம் வந்து சோழ நாடுன்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் தஞ்சை பெரிய கோயில் வர்றது அது ராஜராஜ சோழன் கண்டது மதுரையும் மதுரையை சுத்தி இருக்கிற சிவகங்கை புதுக்கோட்டை அந்த ஏரியா எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து பாண்டிய நாடுன்னு சொல்லுவாங்க சோ தஞ்சாவூர் திருச்சிங்கிறது ஒரு பெல்ட் கரூர் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு பெல்ட் இந்த பக்கம் மதுரை திருநெல்வேலி எல்லாம் சேர்ந்து இன்னொரு பெல்ட் அந்த பக்கம் கீழே போனீங்கன்னா கொச்சின் மற்ற ஊர் எல்லாம் சேர்ந்தது இன்னொரு பெல்ட் அது சேர நாடு இது சோழ பாண்டிய நாடு சோழ நாடு அப்படின்னு மூணு இருந்திருக்குது இந்த அந்தந்த நாட்டு பெண்கள் அந்தந்த நாட்டு மன்னன் மீது காதல் கொள்வார்கள் அதுல அகப்பாடல் சொல்லுவோம் அப்புறம் இந்த மன்னன் சும்மாவே பார்த்தோம்னா ஐ லவ் யூ ராஜாங்கிறதுனால ஐ லவ் யூ பணக்காரங்கிறதுனால ஐ லவ் யூ நீ ஐடி செக்டர்ல லட்ச ரூபா சம்பவாங்கிறதுனால ஐ லவ் யூ அதெல்லாம் கிடையாது மன்னன் பெரிய ஆளு அதனால ஐ லவ் யூ அப்ப மன்னனோட திறமையும் அந்த போர் திறமையும் அந்த அரச ஆளுகிற திறமையும் ஆளுமைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா பர்சனாலிட்டி அந்த பெர்சோனா மீது இவர்கள் காதல் கொள்ளுகிறார்கள் வித் ரீசன்ஸ் எவிடன்சஸ் அப்ப ராஜாவை பத்தி நீங்க சொல்லி ஆகணும் பெண்களை பத்தியும் சொல்லி ஆகணும் அவங்களுடைய சுற்றுப்புற சூழல் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் சொல்லி ஆகணும் காதல்னா உடனே எல்லாம் ஆகா ஓகா அப்படின்னு டாட்டா காட்டுறது உலகம் பூரா இல்லை இல்ல அதனால டாட்டா அப்படி எல்லாம் கிடையாது இது வந்து எல்லா இடத்திலும் இந்த பெண்ணுக்கு இடையூறு இருக்கும் இடர்கள் தரப்படும் அந்த இடர்களை தாண்டி இவ எப்படி காதல் பயப்படுகிறார் அப்படிங்கிறது ஒண்ணு இந்த அரசு மன்னன் எவ்வளவு நன்றாக முடியாட்சி செய்தான் அரசாட்சி செய்தான் மக்களை வளமாக வைத்துக் கொண்டிருந்தான் அப்படின்னு பாக்குறது நெல் உயர நீர் உயரும் நீர் உயர வரப்புயர நீர் உயரும் சொல்லுவாங்களா வரப்புயர நீ வரப்புயர நீர் உயரும் நீர் உயர நெல் உயரும் நெல் உயர கோன் உயரும் கோன் உயர குடி உயரும் வாங்க அந்த வரப்பு பெருசா வச்சீங்கன்னா தண்ணி நிறைய தங்கம் தண்ணி நிறைய இருந்ததுன்னா நெல்லு நல்லா விளையும் விளைச்சல் நல்லா இருந்ததுன்னா ராஜா நல்லா இருப்பாரு ராஜா நல்லா இருந்தா மக்கள் நல்லா இருப்பாங்க அப்போ அந்த மாதிரி பாக்குற போது இது இது வந்து வர்ச்சுவல் சைக்கிள் சொல்லுவோம் ஒன்னு ஒண்ணு ஒண்ணு இம்பாக்ட் பண்ணி எல்லாமும் வளமாக இருக்கிற இடம் அந்த மாதிரி இருக்கிற இடத்துல இது ஒருதலை காதல் இவங்க மன்னன் கிட்ட சொன்னதாகவும் தெரியல மன்னனை போய் பார்த்ததாகவும் தெரியல ஆனா வீட்டுல இருந்துகிட்டே மன்னன் மீது காதல் கொண்டார்கள் இதை வந்து கைக்கிளைன்னு சொல்லுவாங்க பொருந்தா காதல் அப்படின்னு வரும் ஏன்னா மற்றவங்க என்ன
இவங்க மட்டும் லவ் பண்ணுவாங்க ராஜா கிட்டையும் சொல்லல போயும் பார்க்கல தொடல பேசல அரண்மனைக்கு போல எதுவுமே நடக்கல ஆனா மனசுக்குள்ள இந்த பெண் காதலிக்கிறாள் அப்படின்னு இருக்கும் கை கிளை பெரும்பாலும் நம்ம இதுல சங்க இலக்கில ரொம்ப கிடையவே கிடையாது சில சில ரெஃபரன்ஸ் இருக்குது ஆனா முத்தொள்ளாயிரம் மும்பத்துல ஏராளமான இந்த அகப்பாடுகள் சொல்றது முழுக்கவே பெண்கள் சம்பந்தப்பட்ட கை கிளை அப்படின்னு சொல்ற ஒருதலை காதல் ஒருதலை காதல் சொன்னா ஆண் காதலிப்பான் பெண் காதலிக்க மாட்டாங்கிறதா உலக வழக்கம் இல்ல தமிழக வழக்கம் இல்ல தமிழ்நாட்டு வழக்கம் இல்ல பழந்தமிழ் வழக்கம் அப்படின்னு இருந்திருக்கிற இடத்துல அந்த சங்க இலக்கியத்துக்கு பக்கத்துல வர்ற போது அடிவற்றி பாக்குற போது இந்த பெண்கள் காதல் வயப்பட்டிருக்கிறார்கள் இவர்கள் ஒருதலை காதலில் இருந்திருக்கிறார்கள் இது வந்து முற்று முழுக்க முழுக்க வேறுபட்ட செய்தி வேறு எங்குமே இந்த மாதிரி நம்மால சங்க இலக்கியம் உள்பட நம்மால இதை சந்திக்க முடியாத ஒரு செய்தி அதுக்கப்புறம் உள்ள வந்த மணல் மன்னனை பற்றி முதல்ல புறப்பாடல்கள் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அகப்பாடல்களுக்கு வருவோம் சரியா ஐர்கதவம் பாய்ந்துழக்கி ஆற்றல் சார் மன்னர் எயிர்கதவம் கோத்தெடுத்த கோட்டால் பனிக்கடலுள் பாய்தோந்த நாவாய் போல் தோன்றுமே எங்கோமான் காய்சன தேர் கோதை கழிறு கோதைன்னு சொன்னீங்கன்னா அது பெண் பார்ப்பட்ட பெயர் அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லை பூங்கோதை அல்ல கோதைன்னு சொன்னா இது சேர மன்னன் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ தேர்கோதைனா பெரிய தேர் வச்சிருக்கிறாரு அப்படின்னா பெரிய ஆளு கார் பங்களான்னு சொல்றோம் இல்லையா அந்த மாதிரி சின்ன தேர்னா மிகுந்த சினம் கொண்ட இந்த ஆளு இந்த காய் சின்ன தேர்னா கடுமையான கோபம் கொண்ட தேரை கொண்ட ராஜா ராஜா இல்ல ராஜாவோட மன்னனோட கழிறு கழிறுக்கு ஏண்டா இவ்வளவு கோபம் வந்ததுன்னு கேட்டீங்கன்னா ஐர் கதவம் சொல்ற போது இரும்பு கதவு அந்த இரும்பு கதவை என்ன பண்ணுது பாய்ந்து உழைக்கி அது ஹியூஜா இருக்கும் அது இருபது அடி உயரத்துக்கு இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது கதவு ஒரு அடி திக்னஸ் இருக்கும் இருபது அடி உயரம் இருக்கும் அதுதான் மதில் கதவுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த கதவை போட்டு பாய்ந்து உழைக்கி அடிச்சு ஆற்றல் சார் மன்னர் எயிர்கதவம் கோத்தெடுத்த கோட்டால் எயிர்கதவம்னா மதில் கதவம் இது இரும்பு கதவம்னு ஒண்ணு மா மதில் கதவுன்னு ஒண்ணு இந்த கதவை என்ன பண்ணுதா இந்த யானை யானை யாரு தேர் வச்சிருக்கிற ராஜாவோட யானை மிக அதிகமான கோவப்பட்ட ராஜாவோட யானை யானையும் கோவப்பட்டுதுன்னு அர்த்தம் இது கோவப்பட்டு தந்த தால அந்த அந்த கதவு இருக்கு இல்லையா அதை குத்தி அதை தூக்குதான் அப்ப தூக்குனா யானை தந்தத்துல தூக்கி அந்த இருபது அடி உயரம் அப்படி இருக்கிற அந்த தூக்கி இப்படி வச்சதுன்னா சாஞ்சு நிக்கிற போது அதை பாக்குறதுக்கு கடல்ல பாய்மர கப்பல்னு போட்டு அது காத்துல இப்படி போகும் பாருங்க அந்த பாய்மர கப்பல் காத்துக்கு வழியாக செலுத்தும் அந்த படகு செலுத்தும் அந்த படகு பயன்படுத்தி போடுவாங்க துடுப்பு போட வேண்டிய வேலை இருக்காது அது போல இங்க இருக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஏற்கதவம் கோத்து எடுத்த கோட்டால் பனிக்கடலுள் கடல் பனிக்கடல் பாய் திறந்தனா இந்த மரப்பாயின்னு சொல்லுவாங்க அது அந்த வந்து பாய் அது வந்து மரக்கலத்துக்கு இருக்கிற அந்த துணி போர்த்திய அந்த பாய் அது பாய் திறந்த நாவாய் போலனா கப்பல் இல்ல பெரிய படகு போல தோன்றும் அப்படிங்கிறாங்க அப்போ தேர் மாதிரி தேர் வைத்திருக்கிற மன்னன் தெரியுது அவன் கழிறு வைத்திருக்கிறான்னு தெரியுது கழிறுக்கு தந்தம் இருக்குதுன்னு தெரியுது அவன் கோவப்படுறான்னு தெரியுது அந்த கதவை இது போய் குத்தி தாக்கி தூக்குது எதிர்நாட்டு மன்னனோட கதவை தாக்கி தூக்குதுன்னு தெரியுது அது தூக்கி வச்சிருக்கிற போது அது கடல்ல பனி கடல்ல அந்த நாவாய் ப பெரிய படகு போகுது அது வந்து பாய்மர கப்பல் சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த பாய்மர கப்பல் பாய் போல இங்க தோணுது அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப எவ்வளவு தூரம் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குதுன்னு பாருங்க அதுக்கப்புறம் களிகள் களிகட்கு நீட்ட தம் கையால் களிகள் விதந்திட்ட வெம்கள் துளி கலந்து ஓங்கிலில் யானை மிதிப்ப சேராயிற்று பூம்புனல் வஞ்சி அகம் அகம்னா ஊருன்னு அர்த்தம் சரியா வஞ்சி அகம்னா சேர நாடு புனல்னா தண்ணி நிறைய இருக்கிறது பூம்புனல்னா ரொம்ப அழகான நிறைய தண்ணி இருக்குதுப்பா அப்படின்னு சொல்றாங்க தண்ணி நிறைய இருந்துச்சுன்னா அது அது தடாகத்திலேயோ குளத்திலேயோ ஏரியிலேயோ ஆத்துலேயோ நதியிலேயோ எங்க தண்ணி நிறைய இருந்தனால் நாடு வளமா இருக்குதுன்னு அர்த்தம் எவ்வளவு தண்ணி இருக்குதுன்னு பாப்பாங்க கிணத்துல கூட எவ்வளவு தண்ணி இருக்குதுன்னு பார்த்தா தெரியும் அப்ப வளமா இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அந்த இடத்துல என்ன ஆச்சுன்னா களிகள் களிகட்கு நீட்ட அப்படின்னா குடிப்பவர்கள் குடிப்பவர்களுக்கு குடுக்குறாங்களாம் இவன் நிறைய குடிக்கிறான் குடிச்சுட்டு சந்தோஷமா இருக்கிறான் ஹாப்பியா அது மட்டும் இல்ல சீர்சம் சொல்லி இன்னும் கொஞ்சம் சாப்பிடுவா அப்படின்னு இன்னொரு ஆளுக்கு குடுக்குறான் அப்ப காசு பணத்தை பத்தி கவலைப்படல யாருக்கு குடுக்குறோங்கிறத பத்தியும் கவலைப்படல யாருந்தாலும் வாப்பா வாப்பா இந்த இந்த சாப்பிடு அப்படின்னு இன்னொன்று எடுத்து குடுக்குற மாதிரி இது களிகட் களிகளுக்கு நீட்ட தம் கையால் கழிகள் விதிர்ந்துட்ட இவன் எடுத்து அப்படி ஊத்தி கொடுக்கற போது அது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த கல்லுக்கு மேல நிறைய நுரை இருக்கலாம் அந்த நுரையே குடிக்க முடியாது அது கல்லு தான் குடிக்கணும் அப்ப அந்த நுரை மேல இருக்குது இல்ல அவன் அவசர அவசரமா ஊத்தி இந்தா வச்சுக்கணும்னு கொடுக்குறான் அந்த மேல இருக்கிற நுரையெல்லாம் அப்படி வலிச்சு அப்படி தூக்கி போடுவாங்
அதுக்கப்புறம் அந்த கள்ள குடிப்பாங்களாம் பாக்குறவங்களுக்கு எல்லாம் குடிக்கிறவங்க எல்லாம் எல்லாத்துக்கும் குடுக்குறாங்க வாரி வாரி குடுக்குறாங்க ஊத்தி ஊத்தி குடுக்குறாங்க அவங்க மேல இருக்கிற அந்த நுரைய வலிச்சு வலிச்சு போட்டு என்ன ஆச்சுன்னா அது இப்ப அந்த கால தார் ரோடு கிடையாது மண் ரோடு தானே செம்மண் ரோடு மண் ரோடுமாங்க அந்த மண் சாலையில இவன் தூக்கி வீசிய இருந்த அந்த நுரை மட்டுமே கல்லோட நுரை மட்டுமே மண்ணோட சேர்ந்து சேர மண்ணோட சேர்ந்து இருக்குது அதுல யானை நடந்து போகுதான் யானை இருந்தாலும் ஆயிரம் பொண்ணு இறந்தாலும் ஆயிரம் பொண்ணு அது பாட்டு யானை பாட்டுக்கு ஜாலியா நடந்து போயிட்டு இருக்குது அது யானை நடக்கிற வழித்தடம் சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி மக்களோட மக்களா யானை பாட்டுக்கு அது ரோட்ல போய்கிட்டு இருக்குது அது நடந்து அந்த ஏரியா முழுக்க சேதியா மாறுதுன்னு சொல்றாங்க எவ்வளவு யானை இருக்குதுன்னு சொல்றான் எவ்வளவு தண்ணி பூங்குறது நாட்டுல இருக்குதுன்னு சொல்றான் அதுக்கப்புறமா மக்கள் ஏராளம் குடிக்கிறாங்க கல் குடிக்கிறாங்க மகிழ்ச்சியா இருக்கிறாங்கன்னு சொல்ல வர்றாங்க யாருக்கு வேணாலும் எடுத்து குடுக்குறாங்கன்னு சொல்றாங்க மேல இருக்கிறத தூக்கி போட்டாலே ரோடு சேரா போகுதுன்னா அப்ப எவ்வளவு தூரம் அவங்க வளமாக இருந்திருக்கிறார்கள் அப்படின்னு பாருங்க மரகத பூன் மன்னவர் தோல்வடை கீழா வைர கடக கடக வாங்கி துயர் உழந்து புண்ணுற்று அழைக்கும் குறு நறித்த பூடியனை கண்ணுற்று வீழ்ந்தார் களம் களம்னா போர்க்களம் வீழ்ந்தார்னா போர்க்களத்துல அடிபட்டு விழுந்தா யாரு எதிர்நாட்டுக்காரன் கண்ணுற்று விழுந்தார்னா நேர்ல பார்த்து அடிவாங்கன்னு அர்த்தம் அப்போ நம்ம ராஜா வந்து நேர்லயே போய் சண்டை போட்டுருக்காரு ஆளுட்டு அடிக்கல என்ன அம்பெல்லாம் எரியல ஈட்டி வச்சு எரியல நேர்ல கண்ணுற்றாருனா கண்ணுக்கு கண் நேருக்கு நேரு ஒண்டி ஒண்டி அவன் போர்க்களத்துல வந்து நம்ம ராஜா சண்டை போட்டிருக்கிறாரு அப்படின்னு அர்த்தம் கண்ணுற்று விழுந்தார் களம் எங்க நான் அந்த இடத்துல என்ன மரகத பொண்ணா மரகதத்துல இவங்க இந்த கையில இதெல்லாம் வச்சிருப்பாங்களே இப்ப இந்த ஹெல்மெட் போட்டுட்டு யூஎஸ் மாதிரி இடங்கள்லாம் நீங்க முழங்கைக்கு ஒரு பிளாக் போடணும் முழங்காலுக்கு ஒரு பிளாக் போட்டதுக்கு அப்புறம் தான் குழந்தைகளை சைக்கிள் ஓட்டவே விடுவாங்க அந்த சைக்கிளே ரெண்டு வீல் இருந்ததுன்னா அந்த டூ வீலர்னு சொல்லுவோம் அது ஸ்கூட்டர்னு சொல்லுவோம் அப்போ கைக்கும் இதுக்கும் பிளாக் போடாம நீங்க ஒரு குழந்தை சைக்கிள் ஓட்டுச்சு கத்துக்கு போச்சுச்சுன்னா இப்ப போலீஸ்காரன் அரெஸ்ட் பண்ணிடுவான் அப்ப இவங்க மரகத பூனெல்லாம் இவங்க போட்டு கையில் வச்சிருப்பாங்க நெஞ்சுக்கு ஒரு கே கேடை வச்சிருப்பாங்க இல்லைன்னா அந்த கர்ணன் படம் ஞாபகம் தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஏதோ ஒரு ஷீல்டு ஒன்று வச்சிருப்பாங்க சோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதுல மரகத பூன் மன்னவர் தோல்வலை கீழா அவன் தோளு தோல் இதில் இதை போட்டு வச்சிருக்கிறான் இதுக்கப்புறமா அது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த எதிர்நாட்டு மன்னர் இந்த போர் போரில் போரிட்ட அந்த போர் வீரர்கள்லாம் அடிபட்டு கீழே விழுந்து கேட்கறாங்களாம் க கிடக்குறாங்களாம் வைர கடக்க கடக கை கடகம்னா தங்கம் வைரம் தங்கம் இதெல்லாம் போட்டு இதெல்லாம் அணிந்து கொண்ட போர் வீரர்கள் அவன் போருக்கு வர்றப்பே இதெல்லாம் போட்டுன்னு வர்றானா வைரத்தையும் தங்கத்தையும் அவன் அடிபட்டு கீழே கிடக்குறான் அவன் அடிபட்டு கீழே கிடக்குற போது அவனை வந்து நரி வந்து கடிச்சு சாப்பிட பாக்குதான் அந்த அழிச்சு போறானே அது நம்மளுக்கு கிடைச்சது மட்டன் அப்படின்னு சாப்பிட பாக்குதான் சாப்பிட பாக்குற போது இந்த மரகத பூனையும் வைரகத்தையும் கடகத்தையும் அது கடிச்சு அது வாய் புண்ணா போயிடலாம் அது வந்து மட்டன் சாப்பிடலான்னு வந்து பார்த்து கடைசியில பார்த்தா இவன் வச்சிருக்கிற இந்த அணிகலங்கள் எல்லாம் தின்னுட்டு அது வாய குத்தி கடிச்சு அது கஷ்டப்படுது புண்ணுற்று அழைக்கும் குறுநறித்து துயர் உழந்து புண்ணுற்று அழைக்கும் குறுநறித்து பூடியனை கண்ணுற்று விழுந்தார் களம் இவனை பார்த்து கண்ணுற்றுன்னா நேரு நேர் சண்டை போட்டு ஒன்னு எடுத்துக்கலாம் பார்த்த உடனே செத்தாண்டா நூறு பேருன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி இவனை பார்த்த உடனே பயந்து போய் ஓடிட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க தெனாலிராமனை பத்தி எப்பயும் சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் தெனாலிராமன் ஒரு கோ சேவல ராஜாவோட சண்டை வளர்க்குறேன்னு பார்த்து ராஜாவோட சண்டை தோத்து போய் அதுக்கப்புறம் ராஜா ரொம்ப அவமானத்தில் இருக்கிற போது நான் ட்ரெயின் பண்றேன் ட்ரெயின் பண்றேன்னு சொல்லி தெனாலிராம நிறைய காசு வாங்கிட்டு சேவல ட்ரெயின் பண்ணுவான் நல்லா சண்டை போடும் மக்கள்லாம் பார்ப்பாங்க ஆனா கூட இன்னும் ட்ரெயின் ஆகலன்னு சொல்லுவான் இன்னும் அதுக்கு பயிற்சி கொடுக்க வேண்டியிருக்குதுன்னு அப்புறம் ஒரு மூணு மாசம் ராஜா கிட்ட காசு வாங்கி சாப்பிட்டு அப்புறம் சொல்லுவான் ராஜா ரெடி ராஜாவோட சேவல் அறைகோல் விடுறாங்கன்னு சொல்லுவாங்க அப்ப அந்த வட்டத்துக்குள்ள தெனாலிராமன் கூட வந்து அந்த சேவலை உள்ள விடுவான் சேவலை விட்ட உடனே அவன் எதிரி ஆள் வந்து சேவல் எடுத்துட்டு வருவான் இது அப்படி நிக்கும் ராஜாவோட சேவல் இப்படி ரக்கை வச்சுட்டு அப்படி நிக்கும் எதிரி போட்டிக்கு வந்தவன் அந்த சேவலை விட்டா சேவல் தரையில கால் பாவாம பறந்து போயிடுவோம் பார்த்த உடனே பறந்து போயிடணும் எதிர்ல நின்று நான் சண்டை போடலாம் அப்படின்னு ஒரு மணி ஒண்ணு நினைக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்றதுதான் அந்த தெனாலிராமன் கதை அது போல இங்க கண்ணுற்று விழுந்தார் களம்னா நேர்ல நின்று போரிட்டார்கள்னு எடுத்துக்கொள்ளலாம் பார்த்த உடனே செத்து போனான்னு எடுத்துக்கொள்ளலாம் அப்புறம் கறி பறந்து எங்கும் கடுமுள்ளி பம்பி நரி பறந்து நாற்று செய்யும் கூடி எரி பறந்த பைங்கண்மால் யானை பகையிடுதோல் கோதையை செங்கன் சிவப்பித்தார் நாடு அவன் கண்ணு
அது நாடுனா இந்த வேற ஒரு நாட்டுக்காரன் வந்து இதெல்லாம் வெறுப்பேத்தி இருக்கிறான் அப்படின்னு அர்த்தம் பகை அடு தோல் அப்படின்னா அடுன்னா வெட்டி போறது அட்டான் ராணா கொழுந்துவை ஊன் சோரும் ஊன் சோருனா பிரியாணின்னு அர்த்தம் கபிலர் ஆரிய பத்தி பாடுறது அது தனி கதை பகை அடு தோல் கோதையை கோதைனா சேர மன்னன் பகைவரை அடித்து நொறுக்கக்கூடிய தோள்களை உடைய இவன் கண்ணை வந்து இன்னமும் சவக்க வைக்கிறீங்களாடா முட்டா போயிருக்கலா அப்படின்னு சொல்ல வர்றாங்க கறி பறந்து எங்கும்னா எங்க பார்த்தாலும் கறி தூள் புகையா மண்டி கிடக்குதான் எரிஞ்சு போய் கடும் முள்ளி பம்பின்னா முள் செடி எல்லா இடத்துலயும் கிடக்கும் ஏன்னா வயல் கிடையாது ஒண்ணுமே இல்லை இந்த கருவேல முள்ளு முளைக்கும் சொல்லுவாங்க இல்ல முட்புதர்கள் அப்படின்பாங்கல்ல அந்த மாதிரி புதர் இருக்குது நரி பறந்து அப்படின்னா நரிகள் அங்கங்க ஒத்துக்கிட்டு இருக்கிற நாள் திசையும் கூடி எரி பறந்துன்னா எரிஞ்சு எல்லாம் போச்சு பைங்கண்மால் யானை பகை அடுதோல் இவனோட சண்டை போட்டதுனால என்ன ஆச்சுன்னா இவன் கண்ணை சவக்க வச்சதுனால ஏற்கனவே சிவப்பா இருக்கிற கண்ணை நீங்க இன்னும் வேற சிவக்க வச்சதுனால என்ன ஆச்சுன்னா எங்க பார்த்தாலும் எரிஞ்சு எங்க பார்த்தாலும் கரியாகி எங்க பார்த்தாலும் க கருவேலம் உள்ள படந்து எங்க பார்த்தாலும் நரி என்ன கிடைக்கும்னு தேடுற மாதிரி உங்க நாட்டை நாசம் பண்ணிடுவாண்டா எங்க ஆளு அவனை தயவு செய்து நீங்க வந்து சலாம் போட்டுட்டு போயிருங்க வணக்கம் சொல்லிட்டு போயிருங்க வாழ்த்து சொல்லிட்டு போயிருங்க கப்பம் கட்டிட்டு போயிருங்க சன் அவனை கண்ணெல்லாம் சிவப்பிக்கிறது நல்லது இல்லை அப்படின்னு சேலஞ்ச் பண்றாங்க அப்புறம் இன்னொன்னு இதே மாதிரி வர்ற போது வேறு அருகை பம்பி சுரை படந்து வேளை பூத்து ஊரறிகளாக கிடந்தனவே போரின் முகை அவிழ்தார் கோதை முசிறியார் கோமான் நகையிலே வேல் காய்த்தினார் நாடு என்ன நாடு காய்த்தினார்னா இவங்க வச்சிருக்கிறாங்க வேல் தெரியுது இலைவேல்னா இலை போன்ற வேல் நகை இலை வேல்னா அதுல நகை எல்லாம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் இல்லைன்னா அது நகை போல ஒளி விடுகிறது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி பளப்பலான்னு இருக்கிற அந்த வேலை வச்சிருக்கிற நாடு முசிறியார்னா இவங்க ஊர் முசிறி அப்புறம் கோதைங்கிறது சேர மன்னன் கோமான்னா இவன் பெரிய தலைவன் முகை அவிழ்தார் அப்படின்னா மொட்டு அவிழ்கிற மாதிரி அவங்கள மாலை கொத்து கொடுத்துருக்கிறாங்க அந்த மாலையை போட்டுக்கிட்டு இருக்கிற மாலை முகை அவிழ்தார் கோதை முசிறியார் கோமான் நகை இலை வேல் காய்த்தினார் நாடு காய்த்தினார் நாடு தான் இவன் சொல்ல வந்தது காய்ச்சினாண்டா அப்படின்ட்டு இவன் இவ்வளவு அட்ஜெக்டிவும் அட்வர்பும் போட்டு கையில கொடுக்குறான் வேறு அருகை பம்பின்னா இந்த தேவையில்லாத புல்லு எல்லா இடத்துலயும் பம்பின்னா பரவி கிடக்குது சுரை படந்துன்னா பேச்சுரைன்னு சொல்லுவாங்க சாப்பிடவே முடியாத ஒரு காய் அதெல்லாம் எங்கவும் பொத்து கிடக்குது வேலை பூத்துன்னா தேவையில்லாத முள் செடி மாதிரி பூத்து என்ன முள் செடி வந்து ஊர் அறியலாக கிடந்தன இது ஊருன்னே சொல்ல முடியாத அளவுக்கு நாசமா போய் கிடக்குது இங்கெல்லாம் மனுஷன் என்னன்னா இது ஊரா கூட இருந்ததா அப்படின்னு நீங்க சொல்ற மாதிரி அந்த இடம் நாசமா போச்சு ஏன்டான்னா நம்ம நகையில கோதை என்ன பண்றானுங்க அவன் நம்ம கிட்ட போய் வேற்பேத்தி விட்டாங்க காய்த்தினார் நாடு இப்ப என்ன ஆச்சுன்னா நாடு ஒண்ணு இல்லாம போச்சுதா அப்படின்னு சொல்ல வர்றாங்க சண்டை போட்டா இந்த மாதிரி ஆயிரம் சொல்றாங்க வானிற்கு வையகம் போன்றது வானத்து மீனிற்கனையார் மர மன்னன் வானத்து மீன் மீன் சேர் மதியனையான் வெண்ணுயர் கொல்லியர் கோன்சேரன் கோதையன் பான் அப்படிங்கிறாங்க கோதை தலைவனைவன் கோதையன் பான் எனப்படுபவன் சேரன் கோதையன் பான் கோனன்னா தலைவன் அர்த்தம் தலைவன் சேரன் கோதை என்பார்கள் கொல்லியர் வெண்ணுயர் கொல்லியர்னா அது அடுத்து வர்ற வானிற்கு வையகம் போன்றது எது வானத்துக்கு வையகம் பாக்குற போது அந்த மேல இருந்து பாத்தீங்கன்னா இது நான் உலகம் பூமி அப்படின்னு தெரியுது அது போல இங்க பூமியில இருந்து பார்த்தா வானம் நமக்கு தெரியற மாதிரி வானத்துக்கு எதிரானு கேட்டீங்கன்னா சேர நாடு தான் அழகா தெரியுமா நமக்கு வானம் தெரியற மாதிரி மேல இருக்கிறவனுக்கு சேர நாடு தெரியுமா அப்புறம் மீனிற்கான யார் மர மன்னர் வானத்து மீன்னா நட்சத்திரம் வானத்து மீனிற்கான யார் மர மன்னர் ஏராளமான குறுநிலை மன்னர்கள் இருக்கிறாங்க நட்சத்திரம் மாதிரி கணக்கில் அடங்காதவர்கள் இருக்கிறார்கள் சரியா அப்ப வானத்து மீன் சேர் மதிய அணையான்னா அவ்வளோ மீனுக்கு நடுல நிலான்னு ஒண்ணு தனியா வந்து நிக்கிறான் அது யாருன்னா நம்ம சேர மன்னர் ராஜாவா மீனிற்கனையார் மர மன்னர் வானத்து மீன் சேர் மதி அணையான் வெண்ணுயர் கொல்லியர் கோன் சேரான் கோதை என்பான் வானம் வந்து வானத்துல இருந்து பாத்தீங்கன்னா பூமியில இருந்து பார்த்தா வானம் தெரியுது வானத்துல இருந்து பார்த்தா சேர நாடு தெரியுது இங்க இருந்து பார்த்தா ஊர் முழுக்க நட்சத்திரமா தெரியுது நட்சத்திரத்துக்கு நடுவது பார்த்தா ஒரு நிலா தெரியுது நிலா யாருன்னா எங்க ஆளு நட்சத்திரம் யாருன்னா ஊர்ல இருக்கிற மத்த எல்லா மன்னர்களும் மரியாதையா கப்பம் காட்டுன்னு அர்த்தம் பல்யானை மன்னர் படுதிரை படுதிரை தைந்து உய்மின் மல்லல் நெடுமதில் வாங்குவில் பூட்டுமின் வள்ளிதழ் வாடாத வானோரும் வானவன் வில்லெழுதி வாழ்வார் விசும்பு பல் யானை மன்னர்னா பல யானை வச்சிருக்கிற மன்னர்கள் படுதிரைனா கொடுக்க வேண்டிய காசு கப்பம்னு அர்த்தம் நீர்தான் ஜாக்சன் துறை என்பவரோன் எல்லாரும் கப்பம் கட்டி விட்டால் நீ கட்ட மாட்டேன் 
அதுதான் எல்லாம் கட்டிட்டு என்ன விட்டு போ நான் என்னத்துக்கு உங்க கட்டணும்னு கேட்டாலும் நம்ம கட்டபோமே அது மாதிரி படுதிரை தந்து ஒய் மீன் கொடுக்க வேண்டிய கப்பத்தை மரியாதையா என் சேர மண்ணுக்கு கொடுத்துட்டு ஒய் மீன்னா உயிர் வாழ்ந்துக்கா இல்லைன்னா போட்டுருவோம்னு அர்த்தம் மல்லல் நெடுமதில் வாங்குவில் போட்டு மீன் நீ மதில் வச்சிருக்கிற பெரிய நெடுமதில் வச்சிருக்கிற உங்க ஊர்ல அதுல என்ன பண்ணனா எங்கால் சேரனோட சின்ன வந்து வில்லு அந்த மதில் சுவர்ல நீ வில்லு எழுதி வச்சிரு இப்ப இது இந்த இந்த வால் திமுகவுக்கு ஆனது இந்த வால் ஆம் அதிமுக ஆனது இது காங்கிரஸுக்கு ஆனது ரிசர்வ் உடன் எழுதி வைப்பாங்கல்ல அந்த காலத்துல எலெக்ஷன் டைம்ல அந்த மாதிரி நீ மதில் சுவர்ல என்ன பண்ணனா வில்லு படம் அங்கங்க போட்டு போட்டு படத்தை வச்சுட்டேன்னா டிராயிங் போட்டு மத்தவங்க வந்தாங்கன்னா தெரியும் இது சேர மண்ணோட ஏரியா அவன் மேல இவ மேல கை வச்சா சேரம் வந்து அடிப்பாண்டான்னு தெரியும் எதுக்கு வம்பு சார் பெரிய கை போறகுது அப்படின்னுட்டு நீ நகர்ந்து போயிடலாம் அதனால நீ உன்னோட மதில் சுவர் முழுக்க எங்க வில்லோட படத்தை நீ எழுதி வச்சேன்னா உனக்கு நல்லது இப்ப ஏன் சொல்றேன்னு கேட்டான்னா அந்த மேல இருக்கிறாங்க பாத்தீங்களா தேவர்கள்ன்னுட்டு வானவர்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்ல வல் இதழ் வாடாதன்னா நல்ல அழகான பூவோட இதழ் இந்த தேவர்களுக்கு மாத போட்டீங்கன்னா அது வாடவே வாடாது அப்படின்னு சும்மா ஒரு ஐதீகம் அது மாதிரி ஒரு நம்பிக்கைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது தேவர்களும் கிடையாது வாடாத மாலையும் கிடையாது ஆனா இங்க எழுதுறாங்க தேவர்கள் கழுத்துல மாலை போட்டா வாடவே வாடாது வல் இதழ் வாடாத வானோரம்னா தேவர்கள் அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்க கூட ரெயின்போ அப்பப்ப போட்டு காமிக்கிறாங்க எங்க ஏரியா வந்து சேர மன்னன் ஓடுதுப்பா ஆனால இங்க வந்துடாத நாங்க வானம் கூட சேர மன்னனுக்கு தான் சொந்தம் நாங்க கூட அவனுக்கு தான் கப்பம் கட்டுறோம் பாத்தியா நாங்க ரெயின்போ வச்சுக்கிறோம் இந்த வில்லு பார்த்த ஒண்ணு உனக்கு தெரிய வேண்டாமா இது இமயனோட ஆராய்ச்சியா ஆனால் வம்பு பண்ணாம ஒதுங்கி போயிருப்பா அப்படின்னு வானவர்களும் இப்படித்தான் இருக்கிறார்கள் பல்யானை மன்னர் படுதிரை தைந்து ஒய் மென் ஒண்ணு மல்லல் நெடுபதில் வாங்குவில் பூட்டு மென் டிராயிங் வரைஞ்சி வையே வில்லு படம் வள்ளுதல் வாடாத வானோரும் வானவன் வில் எழுதி வாழ்வார் விசும்பு வானத்துல அவன் ஏண்டா உயிரோடகிறான்னு கேட்டீங்கன்னா எங்க வில்ல அவன் ரெயின்போ போட்டு காமிச்சதுனால உயிரோடகிறான் இல்லைன்னா வேற எவனாவது போட்டு தள்ளியிருப்பான் இவனா அப்படின்னு சொல்ல வந்தாங்க அடுத்தது வீருசால் மன்னர் விரிதாம வெண்குடை பாறை எரிந்த பரிசயத்தால் தேராது செங்கண்மா கோதை சினவன் கலியானை திங்கள் மேல் நீட்டும் தன் கை திங்கள்னா நிலா சரியா இங்க வீருசால் மன்னர்னா இந்த வீசி எரிந்த பழக்கம் இதெல்லாம் வச்சிருக்கிற இவர் பெரிய ஆளுவர் ஆஹ் ஏராளமான பராக்கிரமம் மிக்க மனிதர் வீருசால் மன்னர் விரிதாம வெண்கொடைனா அழகா விரிச்ச ஒரு வெண்கொடை இருக்குது அந்த வெண்கொடைக்கு கீழதான் அது கொற்ற கொடைன்னு சொல்லுவாங்க அந்த கொடையை எடுத்து தூக்கினே வருவாங்க அப்புறமா சாமரம்னு ஒண்ணு வீசினே வருவாங்க இதெல்லாம் பாத்துருப்பீங்க ஆஹ் இந்த பக்தி ப படங்கள்லாம் இந்த மாதிரி காமிப்பாங்க ராஜாக்களை மீருசால் மன்னர் விருதாம வெண்கொடையை பாறை எரிந்த பரிசயத்தால்னா தூக்கி அடிச்சுதான் இது பரிசயம்னா பரிச்சயமான ஆளுன்னு சொல்றோம் இல்லையா அந்த மாதிரி பரிசயத்தால்னா அது பழக்க வழக்கம் என்னன்னா வேற யாராவது மன்னன் வந்தாங்கன்னா இந்த மாதிரி வெள்ள கொடையை வச்சுக்கிட்டு அந்த பெரிய ரவுண்டா ஒரு கொடை இருக்கும் அதுல அதை தூக்கின்னு வருவாங்க ராஜா பின்னாலும் முன்னாலும் தூக்கிட்டு வருவாங்க அதுக்கு நடுவில் ராஜா நடந்து வருவாரு அந்த பார்த்தா எதிர்நாட்டு மன்னன் இந்த மாதிரி அந்த வெண்கொற்ற கொடையை தூக்கின்னு வந்தான்னா உடனே என்ன பண்ணுமா இந்த யானை அதை பிடிங்கி தூக்கி அடிக்குமா ஆனாலும் இந்த பயந்து மன்னரும் ஓடிடுவான்னு அர்த்தம் இந்த மாதிரி வீரசால் மன்னர் விருதாம வெண்கொடையை பாறை எரிந்த பரிசயத்தால் யாரே யானை தூக்கி அடிக்குமா தேராதுன்னா அது தெளிவில்லாமல் அது கல்லுகளை குடிச்சிருக்குது போலகுது தேராது செங்கண்மா கோதை சின வெண் களி யானை களி யானைன்னா அது களிப்புற்ற யானைன்னு அர்த்தம் வெண்களி யானைன்னா கோவம் இருக்கிறதுன்னு சின வெங்கன்னா ரொம்ப அதிகமான எக்ஸசிவா கோவம் இருக்கிற ஆளு இது கோதை கோதை வந்து மா கோதைன்னா பெரிய ஆளு கோதை வந்து சேரம் பெரிய ஆளு கண்ணு கண்மா செங்கண்ணு சோ இவன் கண்ணு செங்கண்ணு மா கோதை இவன் ரொம்ப பெரிய ஆளு இந்த பக்கம் சின வெண் களி யானை இதுவும் பெரிய ஆளு குடிச்சிட்டு இதுவும் ஜாலி ஆகுது சோ ரெண்டும் சேர்ந்து என்ன ஆகணும்னா இது மேல இருக்கிற நிலவை பார்த்த உடனே ஓஹோ இவன் இன்னொரு ராஜா போலகுது நம்ம ராஜா கிட்ட சண்டைக்கு வர்றான் போலகுது அதனால இதையும் தூக்கி ஆடுறான் இது என்ன பண்ணுமா தும்பிக்கையை தூக்கி நிலாவை நோக்கி தும்பிக்கையை நீட்டுமா கொஞ்சம் கூட பயப்படலன்னு அர்த்தம் எதுக்கு வேணா நீ எவ்வளவு பெரிய ஆள் இருந்தா நீ என்ன கொம்பு நாங்க தூக்கி அடிச்சிருவோம்னுட்டு வீருசால் மன்னர் விரிதாம வெண்கொடையை பாறை எரிந்த பரிசயத்தால் தேராது செங்கண் மா கோதை சினவெண் கலியானை திங்கள் மேல் நீட்டும் தன் கை அத பார்த்து இது கைய நீட்டி திங்களையும் தூக்கி அடிக்க பாக்குது அப்படின்னு சொல்ல வர்றாங்க அடுத்தது அரும்பவிழ்த்தார் கோதை அரசறிந்த ஒல்வேல் பெரும்பலவும் செஞ்சாந்தும் நாரி சுரும்பொடு வண்டாடு பக்கமும் உண்டு குறுநரி கொண்டாடு பக்கமும் உண்டு அப்படின்னா அரும்பு அவிழ்த்தார் கோதை கோதை ராஜா தார்
அரசு இருந்ததுன்னா அரசர் தூக்கி அடிச்ச வேலு இதுல என்ன ஆகுதுன்னா இந்த வேல் வச்சிருக்கிறார் இல்லையா பெரும் புலவும்னா நம்ம புலாவும் சொல்றோம் இல்ல அது மாதிரிதான் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இது பெரும் புலவும் பெரும் புலவும்னா அது மான கொண்டு இருக்கலாம் வேற ஆட கொண்டு இருக்கலாம் இல்லைன்னா மனிதர்கள் போரிட வந்த எதிரி நாட்டு மக்களை கொன்றதாக இருக்கலாம் அது இந்த வேல் குத்திருச்சு இல்லையா வேல் தைத்தது இல்லை அது மாநில தைத்தாலும் சரி மனித மேல தைத்தாலும் சரி அதுக்கப்புறமா அதுல என்ன ஆகும்னா எடுத்தீங்கன்னா அதுல அந்த மட்டல் ஸ்மெல் ஒண்ணு இருக்கும் வேலை அன்னைக்கு குத்திட்டோம்னா வீட்டு கொண்டாந்து நீங்க அதை பத்து பாத்திரம் தேய்ச்சு வீம் போட்டு சபீனா போட்டு கிளீன் பண்ணிட்டா பரவாயில்ல ஆனா நம்ம ராஜாலும் சண்டை போட்டு நேரங்கிறார்ல ஒவ்வொரு முழுக்க ஆனால அது கிளீன் பண்றதுக்கு கூட இவருக்கு நேரம் இல்லாம போனதுனால அதுல ஒரு அந்த மட்டன் ஸ்மெல் ஒண்ணு வந்துனே இருக்குது பெரும் புலவு அது வந்து நாரின்னா அதோட ஸ்மெல் வருது அப்படின்னு அர்த்தம் நாற்றம்னா அந்த காலத்துல மனம்னு அர்த்தம் இப்பதான் நாற்றம்னா அது சாக்கடையை பற்றி சொல்லுகிறோம் கால்வாயை பற்றி சொல்லுகிறோம் நாற்றம்ங்கிறது நல்ல மனம் அது பெரும் புலவும் இன்னொரு பக்கம் என்ன ஆகுதுன்னா ராஜா போர்க்களத்துக்கு போராடணும்னா போகாத போகாத ஏன்கனவா அந்த பாட்டு பாடுவாங்கல்ல ஆஹ் வேற பாண்டியை காட்டுவாங்கல்ல அது மாதிரி இல்லைன்னா அது இப்போ கொட்டு வைப்பாங்க அவங்க ரத்தத்துல கொட்டு வைப்பாங்க இல்லைன்னா குங்குமத்தை எடுத்து வச்சு நீ போரில் சென்றுவா வென்றுவா அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புவாங்கல்ல மனைவி அந்த மாதிரி பாக்குற போது செஞ்சாந்தும் அதுல வச்சிருப்பாங்க சாந்து குழந்தை குங்குமத்தையும் அதுல வச்சிருப்பாங்க ஒரு பக்கம் குங்குமதமா இருக்குதான் இன்னொரு பக்கம் அந்த மட்டன் ஸ்மெல்லு வருதான் குங்கும ஸ்மெல்லு வர்றதுனால வண்டாடு பக்கமும் உண்டு ஓஹோ குங்கும நல்லா வாசனையா இருக்குது அப்படின்ட்டு சந்தன குங்கும வாசனைக்கு வண்டு வருதான் இந்த பக்கம் குறுநரி கொண்டாடு பக்கமும் உண்டு மட்டன் ஸ்மெல் இருக்கிறதுனால இந்த பக்கம் நரி வருதான் சோ அரும்ப விதார் கோதை அரசு இருந்த ஒழுவில் பெரும் புலவும் செஞ்சாந்தும் நாரி பெரும் புலவும் ஒரு சைடு மட்டனு செஞ்சாந்து இன்னொரு பக்கம் நாரி மணத்து சுரும்பொடி சுரும்பொடின்னா ரீங்காரம் விடுகின்ற வண்டாடு பக்கமும் உண்டு வேலுக்கு இந்த பக்கம் வண்டு வந்து தேடுமா இந்த பக்கம் வேலுக்கு இந்த பக்கம் நரி வந்து தேடுமா வண்டாடு பக்கமும் உண்டு குறுநரி கொண்டாடு பக்கமும் உண்டு அப்படின்னாங்க இது வந்து புறப்பாடல்கள் ஆயிட்டா இப்ப அகப்பாடல்களுக்கு வருவோம் தாயர் அடைப்ப மகளிர் திறந்தேட தேய தெரிந்த கொடுமையவே ஆய்மலர் வண்டுலாங்கண்ணி வயமான் தெற்கோதையை கண்டுலாம் வீதி கதவு வீதி கதவுனா வீதியை நோக்கின கதவு வீட்டுக்குள்ள இருக்கிற கதவு எல்லாம் சின்ன கதவு வீதி கதவு வந்து ரொம்ப பெரிய கதவு அது வந்து ஹியூஜ் பெருசா இருக்கும் திக்கா இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் உயரமாவும் இருக்கும் திக்காவும் இருக்கும் அழகாவும் இருக்கும் வந்து பாக்குறவங்க பாக்குற மாதிரி இருக்கிற மாதிரி அதுல வீதி கதவு இது வீதி கதவுக்கு முன்னால வயமான் தேர்கோதைன்னா அழகிய மான் மானுனா குதிரைன்னு அர்த்தம் தேர்கோதைன்னா இந்த அழகிய மான் ஆஹ் குதிரையை கூட்டியே தேரை வைத்திருக்கிற அந்த சேர மன்னன் இதுக்கு முன்னால் என்ன ஆகுதுன்னா தாயர் அடைப்ப அம்மா வந்து அம்மாங்கிறது நற்றாயின்னு சொல்லுவாங்க பெற்றதாயின்னு சொல்லுவாங்க பயலாஜிக்கல் மதர் சொல்லுவாங்க அவ தாயர் அடைப்ப மகளிர் திறந்துவிட பெண் இளம் பெண்ணுக்கிறா இல்லையா அந்த வாழை குமரின்னு சொல்லுவோம் இருபது வயசு கன்னி பெண்ணு சொல்லுவோம் இல்லையா இந்த பெண் என்ன பண்ணுவானா ராஜா எப்பவுமே உலா வருவாராம் வண்டுலாம் கண்ணி வயமான் அவர் வந்து ஆய் மலர்ந்த நன்றாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மலர்களால் உருவாக்கிய மாலையை அணிந்தவர் அவரு அவரு வண்டுலாம் கண்ணினா வண்டு இன்னும் உலவுது அது அது ஆய்ந்து எடுக்கப்பட்ட மலர்களால் கொடுக்கப்பட்ட மாலையை அணிந்த அதை சுத்தி வண்டு உலாவுக்கு ஒன்று இருக்கின்ற அதுல அழகான குதிரை தேர்பூட்டிய அந்த இவர் வந்து அவர் வீதியில காலையில ஒரு உலா வருவாரு இது எல்லாரும் நல்லா இருக்கிறாங்களான்னு பார்ப்பாரு சாயங்காலம் மாலையில இன்னொரு உலா வருவாரு மக்களோட வருவாரு குதிரையில வருவாரு யானையில வருவாரு சில நேரங்களில் நடந்து வருவாரு இந்த இடத்துல இன்னைக்கு குதிரையில வந்து இருக்கிறாரு இப்ப அழகான மாலையை போட்டுட்டு நம்ம ராஜா வராரு காலையில வர்றாரு இல்ல மாலையில வர்றாரு இவர் வந்தா என்ன ஆகும்னா எல்லா பெண்களும் காதல் வயப்பட்டு கதவு தொடர்ந்து ஓடி போயிருவாங்க நான் வீட்டை விட்டு அது எல்லா அம்மாவுக்கும் தெரியும் எல்லா பெண்களும் இளம் பெண்களும் காதல் வயப்பட்டு மன்னன் வர்ற நேரத்துக்கு மன்னன் மன்னனை பார்த்தாலும் துடிச்சுக்கிட்டே காத்திருப்பாங்களாம் கதவை திறந்து வெளியில போயிருவாங்களாம் அதனால அம்மா கதவை சாச்சி சாத்தி வைப்பாளாம் அவர் சாத்தி வச்சு இப்படி போன உடனே இந்த இளம் பெண்ணனை கதவை திறந்து வச்சு போறாள் திருப்ப அம்மா சாய்ப்பா திரும்ப திருவான் ஆஹ் திறப்பா அம்மா தாயர் அடைப்ப மகளிர் திறந்துவிட தேயத்திருந்த குடுமியவே குடுமின்னு சொன்னா அச்சு கீழுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அங்கங்க மூணு பீஸ் வச்சு அந்த மூணு திட்டு கேட்டு அந்த நிலையில ஒட்டி வைப்பாங்க இல்ல அது என்ன ஆயிரமா தீர்ந்து போயிரும் இல்லைன்னா தாழ்பாலும் எடுத்துக் கொள்ளலாம் இது ஜெயங்கொண்டான் எழுதின கலிங்கத்து பரணியில வரும் இது வருவார் கொழுந்தர் என துறந்தும் வாரார் கொழுந்தர் என அடைத்தும் திருகும் குடுமி விடியளவும் தேயும் கவாடும் திறமினோ அப்படிங்கிறது ஆஹ் ஜெயங்கொண்டான் எழுதிய கலிங்கத்து பரணி கலிங்கத்து பரணின்னு போர்பாடல் இருந்து பேர்
வாராறு கோழினர் என்ன அழித்தோம் ஐயோ வரக்கானுமே இருட்டா இருக்குதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாராவது வந்துருவாங்கன்னு திரும்ப மூடுற ஆனா பத்து நிமிஷம் கழிச்சு திருப்பி வந்து வருவாறு கோழினர் என்ன திறந்தும் வாராறு கோழினர் என்ன அழைத்தும் இப்படி ஒவ்வொரு நாள் ஒரு நாளைக்கு ஒரு மணி நேரத்துக்கு பத்து தடவை எட்டு மணி நேரத்துல ஒரு எண்பது தடவை பண்ணான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப அந்த மாதிரி பண்ற போது என்ன ஆகுதுன்னா திருகும் குடுமி வெடியளவும் அந்த கீழ் தேஞ்சு போற அளவுக்கும் இந்த மாதிரி இவ தேடிக்கிட்டே இருக்கிறா கணவன் வந்துருவான் வந்துருவான்னு தேடுறா வரல வரலன்னு மூடுறாங்கிறது கலிங்கத்து பரணி அந்த கலிங்கத்து பரணி மாதிரியே தான் இதுவும் வருது என்ன தேயத்திருந்த குடுமியவே அது என்ன ஆச்சுன்னா கீழ் தேஞ்சி போச்சு அச்சு தேஞ்சி போச்சுன்னு அர்த்தம் அவ்வளவு ஆசைப்படுகிறார்கள் பெண்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் வாமான் தேர்கோதை மான் தேர் மேல் கண்டவர் மாமையை என்றோ இழப்பது மாமையில் பன்னூறு கோடி பழுதோ என் மேனியில் பொன்னூறு என்ன பசப்பு பசப்புன்னு சொன்னா இது சிவந்து போறது வெட்கத்தால் நாணத்தால் சொல்ற மாதிரி இந்த இடத்துல ஏதோ மஞ்சள் நிறத்துல வெளுத்து போற மாதிரி அப்படியே ஒரு செய்தி இருக்குது இது பசப்புரு பரு உரல் அப்படின்னுட்டு பசலின்னு சொல்லி ஏராளமான பாடல்கள் இருக்குது அவ காணாம மெலிஞ்சு போய் வெளுத்து போறா சோகை மாதிரி அப்படின்னு நினைக்கலாம் இல்லைன்னா அது காது வயப்படுற போது அந்த உடம்பு இப்படி களைச்சு போகுது அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கொள்ளலாம் வாமான் தேர்கோயில் கோதை தேர்கோதை மான் தேர்கோதை வா மான் பெரிய மான் தேர்கோதை பெரிய கோதை வச்சிருக்க மான் தேர் மேல் கண்டவர் அவன் குதிரை மேல ஏறி வந்தவனை பார்த்தா மாமையை என்றோ இழப்பது அப்படின்னா தங்களுடைய நாணத்தை வெட்கத்தை இழந்து போய் அங்க வருவாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க மாமையில் பன்னூறு கோடி பழுதோம் கோடி பல நூறு கோடி தப்பு சொல்றீங்களே என் மேனியில் பொன்னூறு என்ன பசப்பு பொண்ண போல என் சிவப்பார்ந்த உடம்பு என்ன ஆச்சுன்னா இப்ப பொன் மாதிரி என்னுடைய மஞ்சள் நிறமாக மாறிவிட்டது ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ஆளு வந்தா இவனை பார்த்தேன் பார்த்த உடனே உடம்பு இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சே கலர் மாறி போச்சே அப்படின்னு சொல்றாங்க அழகை இழப்பதை விட பசலை படந்து பொன் போல என் மா உடம்பு மாறுகிற போது அப்ப பாக்குற எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு இவ காதல் வயப்பட்டுக்கிறாள் அப்படி தெரிஞ்சு போயிருமே அப்படின்னு கவலைப்பட்டா கடல் தானை கோதையை கான் கோடாள் வீணில் அடைத்தாள் தனி கதவம் அன்னை அடைக்கு மேல் ஆ இழையா என்னை அவன் மேல் எடுத்துரைப்பார் வாயும் அடைக்குமோ தான் கோதை தானை கோதை கடல் தானை கோதை கடல் போல அவ்வளோ இருக்கிற சேனை வைத்திருக்கிற படை வீரர்களை வைத்திருக்கிற நம்ம சேர மன்னன் கான் கொடால் பார்க்க விட மாட்டேங்கிறா யாரு நற்றாய் பெற்றதாய் செவிலி தாய்னு ஒருத்தி இருக்கிற அவன் ரொம்ப ஃப்ரெண்டு அவன் அட்ஜஸ்ட் எல்லாம் பண்ணி கொடுப்பா தூதெல்லாம் போவா கூட இருக்கிற தோழி இன்னும் அதிக மேல ஹெல்ப் பண்ணுவா பெற்றதாய் வந்து பயாலஜிக்கல் தாய் விடவே மாட்டா இவெல்லாம் ஸ்ட்ரிக்ட் சரியா கான் கொடால் வீணில் அடைத்தால் தனி கதவம் தன்னை தனி கதவம்னா அது மெயின் டோர்ன்னு அர்த்தம் மற்ற டோர் எல்லாம் ஒரே மாதிரியா இருக்கும் இது மட்டும் ஸ்பெஷலா இருக்கும் அதனால இது தனி கதவம் என்ன கான் கொடால் வீணில் அடைத்தால் தனி கதவம் வீணா அடைச்சா ஏன்னா எப்படி நான் போய் தாண்டி தான போயிருவேன் நான் அந்த சாவி தோரம் வழியா பாத்துருவேன் இல்லைன்னா திறந்துருவேன் எதனா ஒண்ணு பண்ணிடுவேன் அதனால கான் கொடால் வீணில் அடைத்தால் தனி கதவம் அன்னை அடைக்கு மேல் ஆயுளையாள் என்னை அவன் மேல் எடுத்துரைப்பார் வாயும் அடைக்குமோ தான் உன்னால முடிஞ்சு நீ மெயின் டோர் க்ளோஸ் பண்ணிட்ட ஆனா ஊர் முழுக்க சொல்லுது இல்ல இந்த பொண்ணு ராஜாவை தான் சைட் அடிக்குது அவனை தான் லவ் பண்ணுது அப்படின்னு இப்ப ஊர் வாய நீ என்னதான் பண்ண போற கதவை மட்டும் தானே உன்னால முடிஞ்சு ஊர் வாய நீ எப்படி மூடுவேன்னு கேக்குறா இவ அடைக்கு மேல் ஆயுளையால் என்னை அவன் மேல் எடுத்துரைப்பார் இவ அவனை தானே லவ் பண்றா அப்படின்னு ஊர் பெற பேசுமே வாயும் எடுத்துரைப்பார் வாயும் அடைக்குமோ தான் உன்னால ஊர் வாய அடைக்க முடியுமா அப்படின்னு அம்மாவை பார்த்து கேக்குறா வரை பொருள் நீள் மார்பின் வட்கார் வணக்கம் நிறை பொருள் வேல் மாந்தை கோவே நிறைவடையார் தங்கோலம் ஒவ்வுதல் ஆமோ அவர் தாய்மார் செங்கோலன் அல்லன் என வரை பொருள் மார்பு நீள் மார்புன்னா ரொம்ப நீளமான அகலமான அகலம்னே சொல்லுவானுங்க மார்ப நீள் மார்புன்னு சொல்லுவாங்க நீள் மார்பு பொரு மார்புனா சண்டை போடக்கூடிய மார்பு துணி சேர்க்கிறது வரை பொருள்னா அவன் மா வரைன்னு சொன்னா மலை மாதிரி மலை மாதிரி சண்டை போடக்கூடிய அகலமான நீளமான மா மார்பு வச்சிருக்கிறான் இவன் வட்கார் வணக்கம்னா எதிரி நாட்டுக்காரன் கூட குனிஞ்சு நின்று வணக்கம் போடுவான்னு அர்த்தம் வட்கார்னா ஆஹ் எதிரி நாட்டுக்காரன் சண்டைக்காரன் அர்த்தம் வட்கார் வணக்கம் நிறை பொரு வேல் மாந்தை கோவை கோ மாந்தை கோ அந்த ஊரு வேல் வச்சிருக்கிற மாந்தை கோ பொரு வேல்னா சண்டை போடுற வேல் வச்சிருக்கிற மாந்தை கோ நிறை பொருள்னா ஆ நிறைகள்லாம் கவர்ந்து போறதுன்னு அந்த காலத்துல ஒரு சுச்சுவேஷன் வச்சிருப்பானுங்க சண்டை போறதுக்கு முன்னால அந்த ஊருக்கு போயிட்டு அங்க இருக்கிற ஆடு மாடு எல்லாம் எடுத்துட்டு போயிருவான் ஆடு மாடு நீ ஏண்டா எடுத்துட்டு போனேன்னு கேட்டா நான் அப்படிதான் போவேன்னு சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் சண்டை ஒண்ணு வரும் அதுல யாரு பெரியாலும் கண்டுபிடிப்பாங்க டிபேட் நம்ம செக் பண்றோம்ல இதுவா அதுவான்னு அது மாதிரி இது சண்டைக்கு வானு கூப்பிடுறதுக்காக இரவுல வந்து இதெல்லாம் எடுத்து போறது
சோ நிறைய வளையாருனா ஏராளமான வரிசையான வளையல்களை அணிந்த நிறைய வளையல் வச்சுக்கிறானா பொண்ணு மகன் மகிழ்ச்சியா இருக்கிறான்னு அர்த்தம் அந்த வளையல் சத்தம் கேட்கறதே அழகுன்னு சொல்லுவாங்க இது தம் கோலம் ஒவ்வொதல் ஆமோ தம் கோலம்னா அவருடைய அழகு ஆஹ் கோலம் சொல்ற போது அந்த பெண்களுக்கான இலக்கணம் சொல்லுவாங்கல்ல அச்சம் மடம் நாணம் பயிர் பண்ணி இந்த டெபனிஷன் நிறைய வச்சுக்கிறான்ல எல்லா டெபனிஷன் சேர்ந்து கோலம்னு பேர் அதுக்கு கோலம் அம் கோலம்னா அழகான கோலம்னு அர்த்தம் அல் அம் கோலம்னா அழக அற்ற கோலம்னு அர்த்தம் அதுதான் நம்ம அலங்கோலம்னு பல நேரங்களில் சொல்றோமே தவிர கோலம்ங்கிறது நம்ம வாசல்ல போடுறதுன்னு நினைக்கிறோம் கோலம்னாலே அழகுன்னு தான் அர்த்தம் வடிவுன்னாலும் அழகுன்னு தான் அர்த்தம் இது ஸ்ரீலங்கன் தமிழ்ல சொல்லுவாங்க இது கமல்ஹாசன் ஒரு படத்துல தெனாலின்னு நினைக்கிறேன் எங்க அம்மா நல்ல வடிவாக இருப்பாங்க அப்படிம்பாங்க அது மாதிரி கோலம் சொன்னாலே அழகுதான் வடிவுன்னு சொன்னாலும் அழகுதான் இந்த தம் கோலம் ஒவ்வொதுன்னா திருடுதல் கவருதல்னு அர்த்தம் அதாவது காசு கொடுக்காம எடுத்து போனா கவருதல்னு அர்த்தம் இது இந்த இடத்துல காசு கொடுக்காம எது எதை எடுத்து போறான் ராஜா ராஜா வந்து எதை எடுத்து போறான் இவளுடைய நிறைகள் எல்லாத்தையும் எடுத்து போயிடறான் இவளுடைய அழகையும் இவளுடைய மனதையும் இவளுடைய நெஞ்சலையும் இவளுடைய காதலையும் இவளுடைய அச்சம் மடம் நானும் பயிர்ப்பு பெண்களுக்குரிய இலக்கணம் மொத்தத்தையும் தம் கோலம் ஒவ்வொதுலாமோ அவர் தாய்மார் செங்கோல நல்லன் என அவன் அம்மாவே சொல்லுவா ராஜாவோட அம்மாவே இந்த மாதிரிலாம் திருடிக்கிட்டு வந்துட்டியா அந்த பொண்ணுகிட்ட வந்து அத்தனையா அவளுடைய காதலி அவளுடைய நெஞ்சை அவளுடைய அழகை எல்லாத்தையும் நீ திருடிட்டு வந்துட்டியே அதுக்கப்புறம் நீ எப்படா செங்கோல் நடத்துற அப்படி உன் நான் ஆட்சி சரி கிடையாதுன்னுட்டு ராஜாவோட அம்மாவே திட்டுவாளே அப்படின்னு இந்த பெண் சொல்றான் அடுத்து புண்ணாக சோலை புனதெங்கு சூழ் மாந்தை நன்னாகம் நின்றலரும் நன்னாடன் என்னாகும் கங்குள் ஒரு நாள் கனவிலுள் தை வந்தான் எங்குள் இவர் அறிந்தவாறு அறிந்தவாறு இவர் அறிந்தவாறுனா ஊர்கெல்லாம் தெரிஞ்சு போச்சான் இவங்களுக்கெல்லாம் எப்படி தெரிஞ்சது எங்கோல் எப்படி எவ்வாறு உலகம் ஊர் முழுக்க இந்த இங்க ஏதோ ஒண்ணு நடந்ததே அந்த நிகழ்ச்சி எப்படி அவங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு சொல்ற போது மாந்தைங்கிறது ஊரு தெங்கு சூழ் மாந்தைன்னா எங்க பார்த்தாலும் தென்தோப்பு தென்னை மரம் இருக்குதுன்னா அங்க ஆறுன்னு சொல்லுவாங்க சேரநாடு தானே எங்க பார்த்தாலும் பேக் வாட்டர்ஸ் இருக்கும் எங்க பார்த்தாலும் தென்னை மரமா இருக்கும் சோ தெங்கு சூழ் மாந்தை புனல் தெங்குன்னா தண்ணி இருக்குது தண்ணி புனல் தெங்கு சூழ் மாந்தை சூழ்ந்து நிக்கிறது சோலை பண்ண புண்ணாக சோலை புன்னை மரமும் நிறைய இருக்குதான் தென்னை மரமும் நிறைய இருக்குதான் சோலை இருக்குதான் இது தண்ணி நிறைய இருக்குதான் எல்லாமும் சூழ்ந்து இருக்கிற மாந்தை ஊர் அப்படின்னு ஊர் இருக்குது அந்த இடத்துல நன்னாகம் நின்று அலரும்னா எது வேணாலும் அழகழகான பூக்கள் எல்லாம் பூத்து நிற்கும் நின்று அலரும் நன்னாடுனா நல்ல நாட்டை சேர்ந்தவன் என் ஆகம் அப்படின்னா என்னுடைய உடல்னு அர்த்தம் அகம் என் ஆகம் அகம் இருந்தா ஆகம் சொல்றேன் என் ஆகம் என்ன கங்குள் ஒரு நாள் கனவில் தாய் வந்தான் கனவுல வந்தா வந்து என்ன பண்ணான்னா தை வந்தான்னு சொன்னோம்னா அந்த இடத்துல தை வந்தான் ரெண்டு மூணு இடத்துல வருது தை வந்தான்னா தை வந்தான்னா தொட்டான்னு அர்த்தம் தடவி கொடுத்தான்னு அர்த்தம் இல்ல அணைத்து கொண்டான்னு அர்த்தம் முத்தம் கொடுத்தான்னு அர்த்தம் இல்ல ஆஹ் புணர்ச்சி கலவின்னு சொல்ற மாதிரி உடல் உறவு கொண்டான் அப்படின்னு அர்த்தம் தை வந்தான் அப்படின்னு பேர் அதுக்கு என்ன கனவு நூல் தை வந்தான் ஒரு நாள் கனவு நூல் தை வந்தான் கங்குல்னா நல்ல இருட்டு நேரத்துல நடு ராத்திரியில ஒரு மணி ரெண்டு மணிக்கு சாரு கங்குல் ஒரு நாள் கனவுல தை வந்தான் என் கொல் இவர் அவன் கனவுல வந்தான் அவன் என் கூட இருந்தான் என்ன தொட்டான் தழுவனா அணைத்து கொண்டான் எல்லாம் பண்ணான் இது எப்படிரா இவ்வளவு அருமையான ராஜா ஒவ்வொரு டிசைட் பண்ணிட்டாங்க அவன் ராத்திரில வந்து என் கூட இருந்தான் அதுவும் கனவுல தான் இருந்தான் கனவுல இருந்தது ராத்திரியில இருந்தது எப்படிரா ஊர் முழுக்க தெரிய வந்தது அப்படின்னு சொன்னான்னா மரியாதையா எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கோங்க நான் ராஜாவை லவ் பண்றேன் கொஞ்சம் வழி விட்டு ஒதுங்கி போங்கடான்னு அர்த்தம் இருக்கு அதுக்கு அடுத்தது கடும் பணி திங்கள் தன் கைப்போர்வையாக நெடுங்கடை நின்றது கொள் தோழி நெடுஞ்சனா வேல் ஆய் மணி பைம்பூன் அலங்குதார் கோதையை காணிய சென்ற என் நெஞ்சு பனி கடும் பனி திங்கள் சொன்னீங்கன்னா நிலா இருக்கிற போது பனி இப்ப சூரியனுக்கு போது சூடும் தெரியும் திங்கள் இருக்கிற போது குழுதும் இல்லையா அப்ப நிலா இருக்கிற போது கடும் பணியில நிலா இருக்கிற நாள் பௌர்ணமி அன்னைக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கைப்போர்வையாக தன் கைப்போர்வையாக வேற வகை போர்வை கிடைக்கல ஆனால் அவ கையே வச்சுட்டு இப்படி கட்டி பிடிச்சிட்டு அவளே இருக்கிறா ஏன்னா அவ்வளவு குளிர்தான் நெடுங்கடை நின்றதுக்குள் தோழி அப்படின்னா அந்த ராஜா வீட்டு வாசல் கடைனா கடை வாசல் கடை வாசல் சொல்லுவாங்களே பெ பெரிய கதவு வச்சிருக்கிற ராஜாவோட ஏரியால நெடுங்கடை நின்றது தோழி அவங்க போய் என்ன நிக்கிதான் இவளுடைய மனசு அங்க போய் நிக்கிதான் இப்படி கைய போர்வை வச்சுட்டு நானு அங்க போய் என்னுடைய மனசு அங்க போய் நிக்கிறான் பௌர்ணமி அன்னைக்கு இவ்வளவு கடும் பணியில என்னோட மனசு அங்க போய் நிக்குது நெடுஞ்சனவேல் வேலு சினவேல் நெடுஞ்சனவேல் 
அப்புறம் கோதை அவன் மன்னன் தார் கோதை மலர் அழகு தாரணா அழகான மாலை பயன் போனா நிறைய ஒரு ராஜா இந்த மரகதம் கடகம் சொன்னோம் இல்லையா கோயிலம் எல்லாம் போட்டு வச்சிருக்கிறாரு பயம்போன் மணி ஆய் மணி தேர்ந்தெடுத்த மணிகளால் ஆகிய நவரத்தனங்களால் ஆனதெல்லாம் போட்டு வச்சிருக்கிற அவனை பார்க்கறதுக்கு என் போன நெஞ்சு எங்க போயிருக்குதுன்னா இவங்களோட ஐடியா இவங்களுடைய மனசு இவங்களுடைய ஆசை இவங்களுடைய காதல் போய் நெடுங்கடை நின்றது கொள் தோழி இவ்வளவு குளிர்ல அவன் வீட்டு வாசல்ல போய் என்னோட மனசு நிக்குது அப்படின்னு சொல்றா இவர் ஆய் மணி பைம்பூன் அலங்குதார் கோதையை காணிய சென்று கதவடைத்தேன் நானி பெருஞ்செல்வர் இல்லத்து நல்கூர்ந்தார் போல வரும் செல்லும் பேரும் என் நெஞ்சு நெஞ்சுங்கிறது உடைய காதல் வயப்பட்ட நெஞ்சு சரியா அதுக்கப்புறமா நானி நான் நானப்பட்டு பெரும் செல்வர்னா பெரிய பணக்காரர் இருக்கிறான் அவங்க அவன் வீட்டுக்கு அவன் இல்லத்துக்கு அவன் வீட்டுக்கு யார் போறா நல்கூர்ந்தார்னா கையில காசே இல்லாமல் நருள் நல் அருள் செய்யுங்க அப்படின்னு போய் நிக்கிறது அருள் கூர்ந்து தயவு செய்துன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி அருள் கூர்ந்து அப்படின்னா நல் கூர்ந்துன்னு கையில காசு இல்லையே நீங்க எதனா ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்னுட்டு இந்த வறியவர்கள் பெரும் பணக்காரர்களிடம் போய் வீட்டு வாசல நிப்பாங்களா அப்ப பெருஞ்செல்வர் இல்லத்து நல் கூர்ந்தார் போல அந்த ஆளுகளை போல வறியவர்களை போல என்னோட நெஞ்சு அங்க போகும் ஆனா நல்லா இருந்தேன் இத்தனை நாள் இன்னைக்கு கையில காசு இல்லாம கஷ்டப்படுறேனே இவன் வீட்டு வாசல்ல போய் நிக்க வந்துச்சு அப்படின்னு அவங்க நொந்து கொள்வார்களாம் அப்புறம் கொஞ்சம் கோபம் வந்துடும் இல்லையா மானம் ரோஷம் சொல்லல வெட்கத்தை விட்டு நான் இப்படி போய் நிக்கத்தான் வேணுமா அப்படின்ட்டு வீடு போயிருவாங்களாம் அவர் வீட்டுக்கு போனா அங்க வீட்டுல குழந்தைகளோ மற்றவங்களுக்கோ கா சாப்பாடு இருக்காது ஐயோ வேற வழி இல்லையே திரும்ப வந்து நிப்பாங்களாம் திரும்பவும் ஐயோ இவன் கதை திறக்க மாட்டேங்கிறானே நான் ரெண்டு வாட்டி பெல் அடிச்சுட்டேன்னு கதை தட்டி பார்த்துட்டேன்னு திரும்ப போயிருவாங்களாம் அது போல வரும் பேரும் வரும் போகும் என்னுடைய நெஞ்சு எப்படின்னா ஆய்மணி பைம்பூர் அழகுதார் கோதை கோதை தார் கோதை அழகுதார் கோதை பூனு பைம்பூனு மணி ஆய்மணி காணிய சென்று கதவடைத்தேன் நான் போய் கதவை சாத்தினேன் அப்படின்னு அர்த்தம் அதுக்கப்புறமா திரும்பவும் போவேன் கதவை அடிச்சு திரும்ப என்ன பண்ணுவேன் அவன் வீட்டு வாசல போய் நிப்பேன் ராஜா போகணும் ராஜாவை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு போய் நிப்பேன் அதுக்கப்புறமா ஆச்சு வெட்கத்தை விட்டு ஒரு பெண்ணு போய் ஒரு ஆண் வீட்டுல நிக்கிறதா அதுவும் இரவு நேரத்துல நிக்கிறதா தப்பு தப்பு நான் வீட்டுக்கு வரேன்னு திரும்ப வந்துருவேன் அப்புறமா ஐயோ நான் வீட்டுல தனியா கடந்து என்ன பண்றது ராஜா வேற யாராவது பொண்ணு வந்து கல்யாணம் பண்ணி போயிட்டா ஆனால் திரும்பவும் நான் ராஜா வீட்டுக்கு வந்து நிற்பேன் ஆனால பெருஞ்செல்வர் இல்லத்தை நல்கூந்தார் போல வரும் செல்லும் பேரும் என் நெஞ்சு ஒரு இடத்துல நிலை கொள்ளாம தவிக்குது என்னுடைய மனம் அப்படின்னு சொல்றான் வருக குக நாடன் வஞ்சிக்கோ மானென்று அருகலர் எல்லாம் அறிய வருகலாம் உண்டாயிருக்க அங்கு ஒன்றொடியாள் மற்றவனை கண்டால் ஒழிந்தால் கலாம் கலாம்னா கலகலப்புன்னு அர்த்தம் இந்த இடத்துல கலகலப்புனா மகிழ்ச்சியா இருக்கிறாங்க நாலு பேரு அந்த சம வயது உள்ள பசங்களோ பெண்களோ ஒன்னா உட்காந்தாங்கன்னா ஜோக் அடிச்சுட்டு ஜாலியா சிரிச்சுட்டு இருப்பாங்கல்ல அந்த மாதிரி கண்டால் ஒழிந்தால் கலாம்னா அவனை பார்த்த உடனே என்னுடைய கலகலப்பு எல்லாம் போயிருச்சு ஏன்னா வருக குக குடநாடன் இது அந்த நாடு குடநாடு வருக வஞ்சிக்கோமான் என்று எல்லாருக்கும் தெரியற மாதிரி அந்த ஆள் வர்றா ராஜா வர்றா எல்லாருக்கும் தெரியுது அப்ப வருகலாம் உண்டா இருக்குன்னா அவனோட நான் ஒரு பொய் கோபம் வேணும்னே நான் ஒரு சண்டை போட்டேன் சண்டை போட்டாதான் அவன் வந்து சமாதானம் பண்ணுவான் சாரி சாரி சொல்லுவான் இல்ல இல்ல பிளீஸ் பிளீஸ் என்கிட்ட கெஞ்சுவான் அப்படிங்கிறதுக்காக ஊடல் அப்படின்னு சொல்றது வந்து பொய் கோபம்னு சொல்லுவாங்க நிறைய சண்டைன்னா உண்மையான சண்டை எல்லாம் கிடையாது நீ வந்து என்கிட்ட நாலு வாட்டி கெஞ்சி ஐ லவ் யூ ஐ லவ் யூ சொல்லு அப்படின்னு அர்த்தம் அது வருகலாம் உண்டா இருக்க நான் ஊடல் கொண்டு இருக்க ஒன் தொடியால் மற்றவனை கண்டால் ஒழிந்தால் கலாம் இப்ப என்ன ஆகுதுன்னா என் பக்கத்துல இருக்கிற எல்லாரும் ஹாப்பியா இருக்கிறாங்க வருக வருகுடநாடன் வஞ்சிக்கோம் என்று அருகலார் எல்லாம் அறிய எல்லாரும் ஜாலியா இருக்க நான் மட்டும் கண்டால் ஒழிந்தால் கலாம் என்ன ஆச்சுன்னா இவனை காணுமே நான் இப்படி தனியா கடந்து தவிக்கிறனே நான் இவனோட ஊடல் பண்ணதுனால அவன் என்னை கண்டுக்காம விட்டுட்டானே நான் ஊடல் பண்ணாம இருந்திருக்கணுமோ வந்த உடனே வாங்க வாங்கன்னு சொல்லி கட்டி அனுப்பிச்சிருக்குமோ அப்படின்னு வருத்தப்படுறான் இவன் என் நலம் கவர்ந்த கல்வன் இவன் எனது நெஞ்சம் நிறைய அழித்த கல்வன் என்று அஞ்சொலாய் செல்லு நெறியலாம் சேரலர் கோக்கோதைக்கு சொல்லும் படியோ பெரிது இது கோதை கோக்கோதை சேரலர் கோக்கோதை செல்லு நெறியலான போற வழி எல்லாம் என்னன்னா அவனை பத்தி அவனுக்கு பெரிய படி இருக்குதான் போற வழி எல்லாம் டே நீ உருப்படியா நீ நல்லவனா நீ இந்த மாதிரி செய்யலாமா இது உனக்கு அடுக்குமா நியாயமா தர்மமா அப்படின்னு போறேன் அவன் ராஜா எங்கெல்லாம் போறானோ அங்கெல்லாம் பாக்குற மக்கள் எல்லாம் அவனை பார்த்து கேள்வி கேட்பாங்களாம் என்னன்னா இவன் என் நலம் கவர்ந்த கல்வன் நலம்னா பெண்மைக்குரிய நலன் எல்லாத்தையும் திருடிக்கிட்டு போன கல்வன் யாரே ராஜா இவன் எனது நெஞ்சம் நிறைய அழித்த கல்வன் 
என் காதல் நெஞ்சத்தை இந்த மாதிரி ஆக்கிவிட்டான் நான் இந்த நிறையோட இருந்தேன் இப்ப அந்த நிறையும் போச்சு நான் இவன் மீது காதல் வாய்ப்பட்டா நான் கல்யாணம் மாதிரி பண்ணிக்கணும் இல்ல நான் வீட்டுல அம்மாவுக்கு பொண்ணு நான் வீட்டுல உட்கார்ந்து இருக்கணும் நான் அப்படியும் இல்லை இப்படியும் இல்லை திருமணமும் ஆகல இவளுக்கு மகளாக இங்கே இருக்கவே எனக்கு பிடிக்கல அப்ப இவன் என் நலம் கலந்த கல்வன் இவன் எனது நெஞ்சம் நிறையளித்த கல்வன் என்று அஞ்சொலாய் செல்லு நெறியெல்லாம் சேரலர் கோக்குவதைக்கு சொல்லும் படிதோ பெரியது இவனை இந்த மாதிரி திட்டுறாங்களே இவ்வளவு பெரிய படி வந்திருக்குது கொஞ்சமாவது அவனுக்கு உரைச்சி வந்து இல்லப்பா நான் கல்யாணம் கட்டிக்கிறேன் பொண்ணு கொடுக்குறியான்னு என் அப்பாவை பார்த்து அம்மாவை பார்த்து இந்த ஆள் கேட்கிறானா அப்படின்னு கேட்கிறாங்க தாராட்டு உதிரம் தூ அன்னையை களம் நிலைத்து நீராட்டி நீங்கென்றால் நீங்குமோ போராட்டு வென்று களம் கொண்ட வெஞ்சினவர் கோதைக்கன் நெஞ்சம் களம் கொண்ட நோய் இவளுடைய நெஞ்சம் களம் கண்ட நோய்னா போர்க்களம் மாதிரி அங்க சண்டை நடக்குதா அது உள்ளுக்குள்ள பெரிய போராட்டம் நடக்குது வேணும் வேணாம் போலாம் போலாம் வேணாம் காதலிக்கலாம் காதலி கூடாது அம்மா திட்டுவா கம்முனு அம்மா திட்டுனா பரவாயில்ல நமக்கு வேணும் அப்படின்னு ஒரு களம் கொண்ட நோய் ஒண்ணு ஓடிக்கிட்டு இருக்குது காதல் வயப்பட்ட நோய் யாருக்கு கோதைக்கு வேல் கோதைக்கு சினவேல் கோதைக்கு வெஞ்சினவேல் கோதைக்கு வென்று களம் கொண்ட போராட்டு வென்று களம் கொண்டா எங்க போராடுற இடத்துலயே ஒரு போய் சண்டை போட்டு இவர் அந்த போர்க்களத்துல வென்ற களம் கொண்ட வெஞ்சன வயல் கோதைக்கு இவர் நெஞ்சம் களம் கண்ட நோய் என்ன ஆச்சுன்னா இப்ப நோய் போர்க்களத்துக்கு அந்த கட்ட மா ஆஹ் நோய் வர மாதிரி எனக்கு நெஞ்சத்துக்குள்ள ஒரு நோய் இருக்குது ஒரு போர்க்களம் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது இதுல என்ன ஆகுதுன்னா கார் ஆட்டு உதிரம் தூவி அன்னை கார் ஆட்டுன்னா அது செம்மறி ஆடு வெள்ளாடு மாதிரி அந்த கோட்டுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல தாடி வச்சுக்கிற கோட்டு அந்த கோட்டை இது வெட்டி பலி கொடுத்து சாப்பிடுவாங்கல்ல கிடா வெட்டுறீங்களான்னு கேட்போம்ல அந்த கிடா கார் ஆட்டு உதிரம் தூவி அன்னை கோயில்ல வந்து ஆட்ட பலி கொடுத்து அந்த ரத்தத்தெல்லாம் தூவி என்ன கலன் இழைத்து வேண்டிக் கொண்டு நீராட்டி என் தலைவரியா தண்ணிய ஊத்தி அந்த குளிப்பாட்டி கோயில்ல கோயில கொண்டு அந்த மஞ்சள் புடவை போட்டு உட்கார வச்சு அங்க ஆட்டை வெட்டி பலி கொடுத்து எல்லாத்துக்கும் சோத்த போட்டு இவ தலைவரையா தண்ணி ஊத்தி சாமி இவளுக்கு நல்ல புத்திய போட்டு நான் சொல்ற ஆளை கட்டிக்க சொல்ல நான் ஊட்டு கூட்டு போறேன்னு அம்மா கேட்கறாளாம் இது காராட்டு உதிரம் தூவி அன்னை களன் இழைத்து நீராட்டி நீங்கென்றால் நீங்குமோ சரிதான் காதலிக்காத ஊற்றுன்னா போயிருமா இது நீ சும்மா பலி பலி கொடுத்தா ஆடு வெட்டி பலி கொடுத்தா போயிடுமா என் தலைவழியா தண்ணி ஊத்தினா போயிடுமா நான் தான் உள்ள வச்சிருக்கிறேன்ல என் நெஞ்சம் களம் கண்ட நோய் மரியாதையா அவனை கட்டினா மட்டும்தான் ஓடுவண்டா அப்படிங்கிற அவன் மல்லல் நீர் மாந்தையார் மாக்கடுங்கோ காயினும் சொல்லவே வேண்டும் நம் குறை நல்ல திலகம் கிடந்த திருநுதலாய் அதால் உலகம் கிடந்த இயல்பு இயல்புங்கிறது நார்மல் டெண்டன்சி நாடு இப்படிதான்பா இருக்கும் காலையில இவ்வளவுதான் டிராபிக் போவோம் ஞாயிற்றுக்கிழமையில இப்படிதான் இருக்கும் விடியற் காலையில இப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்னு நமக்கு எல்லாம் தெரியும் இல்ல உலக இயல்பு உலகம் கிடந்த இயல்பு என்ன இயல்பு இந்த மாதிரி நான் ஒருத்தன் கிடக்கிறேன் மல்லல் நீர் மாந்தையார் மா கடுங்கோக்கா இன்னும் அவன் எங்கயோ ஒரு இடத்துல ஊர்ல இருக்கிறான் அவன் அவன் எங்கேயாவது இருந்து தொலைறான் ஊர் நிறைந்த இந்த தண்ணி நிறைந்த மாந்தை ஊர்ல அவன் அங்க இருந்தா பெரிய தலைவனாக இருந்தாங்க கோ கடுங்கோ மா கடுங்கோ மாந்தை ஊருக்கான மா கடுங்கோ மல்லல் நீர்னா நீர் நிறைந்த மாந்தை ஊர்ல அவன் அப்படி எவ்வளவு பெரிய மனுஷனா அவன் எங்க பெரிய கிட்டாப்பா இருந்தாலும் கூட அந்த ராஜா கிட்ட சொல்லவே வேண்டும் நம் குறை நம்ம போய் அந்த கலெக்டர் கிட்ட ஐயா இந்த மாதிரி ரோட்ல லைட் ஏரியல வீட்டுக்குள்ள தண்ணி வரலன்னு சொன்னாதானே அவர் வந்து சரி பண்ணுவாரு நம்ம சும்மா கஷ்டப்பட்டு இங்கே உட்கார் அந்த ராஜாக்கு எப்படி தெரியும் அதனால நல்ல திலகம் கடந்த நிறுவன திருநுதலாய் நுதல்னா நெற்றி திருநுதல் அதுல நல்ல திலகம் திலகம்னா பொட்டு நல்ல திலகம் கடந்த நல்ல கொட்டை வச்சுட்டு இருக்கிற அழகான நெற்றியை வச்சிருக்கிற என்னுடைய தோழிய நீ போய் இவ்வளவு தண்ணியோட இவ்வளவு நல்ல மாந்தை ஊர்ல இவ்வளவு பெரிய ராஜா இருந்தாலும் கூட அவனுக்கு என்னோட குறையை நீ போய் சொன்னாத்தானே அவனுக்கு தெரியும் இதுதான உலக இயல்பு இல்லைன்னா நாளைக்கு அவன் சொல்லுவான்ல என்கிட்ட கம்ப்ளைண்டே பண்ணலையே சார் என் நோட்டீஸுக்கே வரலையே தெரிஞ்சிருந்தா நான் போய் அவளுக்கு தாலி கட்டி வீட்டு கூட்டி அந்த வச்சிருப்பனே அப்படின்னு ராஜா நாளைக்கு சொல்லக்கூடாது ஆனால் மரியாதையா போய் உலகம் கிடந்த இயல்பு போய் இந்த மாதிரி ஒருத்தி பாவம் உன்னை நினைச்சு கஷ்டப்பட்டுனே உட்கார்ந்து இருக்கிறா அப்படின்னு போய் சொல்லிட்டு வா அதுதான் உனக்கு நல்லது அப்படிங்கிறா ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டுன்னா அப்படி தானே இருக்கணும் நம்ம ஆளுக்கு வாடுங்கன்னா அதுக்கெல்லாம் போய் அடி வாங்கிட்டு வரணும் சரியா நீரும் நிழலும் நீண்ட அருளுடைய ஊரிலே என்னை உயக்கொண்மின் போரில் உழலும் கலியானை பூழிய பூக்கோதை அழலும் என் நெஞ்சம் கிடந்து அழலும்னா அலை பாயும் அர்த்தம் நெஞ்சம் கடந்துன்னா நான் கடந்து நான் கடந்து கஷ்டப்படுறேன்னு சொல்லுவாங்கல்ல எனக்கு வந்து நிலைமைய பாருன்னு அந்த மாதிரி க
ஆனா நீரும் நிழலும் போல நீண்ட அருளிலே ஊரிலே நீரும் நிழலும்னா நார்மலா ஒரு ஷெல்டர்னு சொல்றோம் இல்ல வீடு வேணும் கேட்கறோம்ல அடிப்படை தேவைகள் மேபுரம் மாசுக்கு சொல்லுவாரு உணவு உடை உரையோல் ஃபூட் ஷெல்டர் குளோதிங் ரோட்டி கப்படா மக்கான்னு சொல்றோம் இல்ல அப்ப அந்த மாதிரி நிழல்னா உனக்கு ஒயிடு இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அந்த மேல கூரை இல்லைன்னா அப்ப அது வந்து கூரை இல்லா வீடு குலராமன் தூது வேணும் யார ஏடா சொன்னா யாடான்னு இவ கேட்டால அவ்வளோ யாரும் அந்த மாதிரி அதனால மேல ஒரு கூரை இருக்கணும் அது நிழல் உனக்கு இருக்கணும் உனக்கு தண்ணி கிடைக்கணும் தண்ணி கிடைக்கணும் தண்ணி கூடவே ஃபுட்டும் சேர்ந்தது தண்ணி மட்டும் தனியா வராது சோ நீரும் நிழலும் அப்பனா எனக்கு ஃபுட்டும் கொடுத்து எனக்கு ஷெல்டரும் கொடுக்குற வேலை உன்னோட வேலை நீண்ட அருளுடைய ஊரிலே அந்த மாதிரி ஊற வச்சிருக்கிற நீ என்னை உயப்பொன்மேன் என்னை வந்து காப்பாத்து போரில் அழலும் கழியானை பூழ பூழியர்கோ கோதைக்கு அழலும் என் நெஞ்சு என் நெஞ்சம் கடந்து இந்த மாதிரி தவிக்கிறே உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு நீ நீரும் நிழலும் எல்லாத்துக்கும் கொடுத்து உயிர் படைக்க வைக்கிறிய அது மாதிரி என்னையும் உயக்கொன்மேன் என்னையும் காப்பாத்து ஊர்ல இருக்கிற எல்லாத்துக்கும் நீ எல்லாத்தையும் கொடுத்துற ஃபுட் ஷெல்டர் கொடுக்குற ஏன் மனசு கடந்த அலை இது ஏன் எனக்கு கொடுக்காம இருக்கிற அப்படின்னு கேட்கிறான் அல்லர் பழனத்து அறக்காம்பல் வாய் அவிழ வெள்ளம் தீப்பட்டதென வெறி புள்ளிலந்தம் கைச்சரகார் பார்ப்பொடுக்கும் கவ்வை உடைத்தரோ நச்சிலை வெற்கோதை நாடு நச்சிலை வெற்கோ கோதை நாடு நாடு கோதை நாடு கோன்னா பெரிய தலைவன் அர்த்தம் வேல் வச்சிருக்கிறவன் இலை வச்சிருக்கிறவன் நச்சுன்னா அழகான நஞ்சு வச்ச அந்த நஞ்சு அதுல தடை வச்சா எதிரிய கொண்டுடலாம்னு அர்த்தம் நச்சிலை பேர் கோக்கோதை நாடு இவனுடைய நாட்டுல என்ன இதுல என்ன ஆகுதுன்னா அல்லர் பழனத்துன்னா சேறு நிறைந்த பழனம் வயலு பொய்கை ஆஹ் ஒரு குளம் இருக்குது அது பொய்கைன்னு சொல்லுவாங்க குளம் சொல்லுவாங்க அதுல அல்லி பூக்கும் தாமரை பூக்கும் சொல்லுவாங்க அந்த இடத்துல சேறு நிறைந்த வயல் பொய்கை இருக்குது அதுல அறக்காம்பல்னா அரக்கு நிறம் அரக்கு நிறம்னா கிட்டத்தட்ட ரெட்டு மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரெட்டு ஆரஞ்சு மாதிரி ஒரு கலர் எல்லோ ரெட்டு ஆரஞ்சு எல்லாம் சேர்ந்தது ஒரு கலர் அது அது ஆம்பல் ஆம்பலுங்கிறது த ஒரு அழகான பூ சிவந்த நிறத்துல ஆம்பல் பூ சரியா ஆம்பல் வாய் அவிழ அது வந்து அது இதெல்லாம் விரிச்சு அது இப்படி அவிழ்ந்து நிக்கிதான் அரக்கு ஆம்பல் அரக்கு நிறத்து ஆம்பல் மலர் இதழ்களை விரித்து நிற்க அல்லர் பழனத்துல பொய்கையில சேர் நிறைந்த பொய்கையில சேர் இருக்குதுன்னா அந்த பூ அருமையா இருக்கும்னு அர்த்தம் நீங்க இயல்பாவே தர இருக்கும்னா இதுல சாதாரண பூ பூக்கும் சேர் இருந்துச்சுன்னா தாமர பூ பூக்கும் அல்லி பூ பூக்கும் பெரிய பெரிய அழகான பூக்கள் எல்லாம் பூக்கும் அப்ப அல்லர் பழனத்து அறக்காம்பல் வாய விழ அது முழுக்க நிறைஞ்சு போய் இந்த சூரிய ஒளி வர முடியாத அளவுக்கு நெருக்கமா மரத்துல இலை இருக்கும் சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி குளம் முழுக்க அந்த ரெட்டு எல்லோ ஆரஞ்சு கலர்ல ஆம்பல் பூ பூத்திருக்குதான் அத பார்த்த உடனே என்ன பண்ணுதான் புள்ளினம்ங்கிறது பறவை இந்த பறவை என்ன பண்ணுதான் கை சிறகால் அதோட கை கை மாதிரி இருக்கிற சிறகு அதை வச்சு பார்ப்பு ஒடுக்கும்னா அது குழந்தையெல்லாம் போட்டு கட்டி பிடிச்சுக்குமா ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா புள்ளினம் கை சிறகால் பார்ப்பு ஒடுக்கும் கவ்வை உடைத்துறோம் அது வந்து பயந்து போய் கத்துது அம்மா பறவை கை சிறகுல குழந்தையெல்லாம் அணைச்சுக்கிட்டு கத்துது ஏன்னா அந்த சேறு நிறைந்த ஆம்பல் பூ எல்லோ ஆரஞ்சு ரெட் கலர்ல ஆம்பல் பூ பூத்து மொத்தமும் நிறைஞ்சு நிக்கிற போது வெள்ளத்துல நெருப்பு வந்துருச்சு போல இருக்குதுன்னு நினைச்சுக்குதான் அப்புறம் நான் குழந்தைய காப்பாத்தணும்னுட்டு இந்த புள்ளி நம்ம என்ன பண்ணுதான் பறவை தன்னோட குழந்தைய எல்லாம் காப்பாத்தி குயாமியான்னு கத்துதான் இந்த சத்தத்தை தவிர வேற சத்தமே கேட்காத ரொம்ப அழகான அமைதியான நாடு எங்க நாடு அப்படின்னு சொல்றாங்க அல்லர் பழனத்து அறக்காம்பல் வா எவள வெள்ளம் தீப்பட்டதென வெறி வெள்ளத்திலேயே தீ வந்துச்சான் தண்ணில தீ வரதான் வெள்ளம் தீப்பட்டதென வெறி என்ன பயந்து போய் புள்ளினம் தம் கைச்சிறகால் பார்ப்பு ஒடுக்கும் கவ்வை உடைத்துறோம் துன்ப குரல் ஓன்னு கத்தம் நச்சிலை வேர் கோரணை நாடு அந்த சத்தத்தை தவிர வேற ஒரு சத்தம் கூட கேட்காது எங்க நாடு ரொம்ப அமைதியான நாடு அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுதான் அந்த டைட்டிலே வைப்பான் இதுக்கு என்ன வெள்ளம் தீப்பட்டதென வெறி அப்படிங்கறதுதான் டைட்டிலே வெள்ளம் எப்படா தீப்படும் தீய அணைக்கிறதுக்கு தானே வெள்ளம் வரும் தண்ணி வரும் வெள்ளம் தீப்பட்டதென வெறி அப்படின்னு சொல்லி இதைத்தான் அழகா சொல்லி முடிக்கிறாங்க இந்த இடத்துல அதனால இது வந்து எவ்வளவு பெரிய மன்னன் சேர மன்னன் எவ்வளவு அழகான இளம் பெண்கள் என்ன காரணத்துக்காக அவங்க காதலிக்கிறாங்க காதல் வயப்படுறாங்க மையல் கொள்கிறார்கள் அப்ப ஊர் எப்படி இருக்குது நாடு எப்படி இருக்குது மக்கள் எப்படி இருக்கிறாங்க அப்ப அந்த பயிர் பச்சை எல்லாம் எப்படி இருக்குது அந்த ஆம்பல் பூ எப்படி இருக்குது அந்த தென்னை மரம் இல்ல புன்ன மரம் அந்த காத்தடிக்கிற இடம் பனி வாடை காத்து அந்த கங்குல் இரவு வர்றது போறது தொடர்றது அனைத்து கொள்ளுதல் ஆசைப்படுறது மனசு போறது வர்றது அவ்வளவும் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்கணும் இது பியோர் சைக்காலஜி சோசியாலஜி சோசியல் சைக்காலஜின்னு கூட சொல்லலாம் 
இதுல லவும் இருக்குது இதுல போர் அந்த இது சொல்ற மாதிரி போர் வீரம் ஆளுமை அவனுடைய செங்கோல் திறனும் இருக்குது அதுல இளம் பெண் அந்த காதல் வயப்பட்டு மன்னனை பத்தி பேசுற போது நாடு மொத்தம் தெரிகிறது நன்றி நிறைவு செய்து விட்டேன் வணக்கம் போல கிளாஸ் உங்க கிளாஸ் ரொம்ப இனியா இருந்ததுங்க சார் ரொம்ப சூப்பரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க நல்லா இருந்ததுங்க சார் கருத்துக்கு ரொம்ப நன்றி நீங்க ஆசைப்பட்டு இன்னும் ரெண்டு புக் எடுத்து படிக்கணும் அதுதான் நோக்கம் கண்டிப்பா சார் கண்டிப்பா இந்த ரெண்டு புக் இந்த ரெண்டு அந்த வெண்பாலாம் நீங்க அந்த சீரு அடி இதெல்லாம் சொல்றப்ப இன்னும் வந்து இன்னும் நான் படிக்கிறப்ப இதெல்லாம் நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோமோ அதெல்லாம் வந்து உங்க கிளாஸ் கேட்க கேட்க இன்னும் நம்ம என்ன அதெல்லாம் எடுத்து படிச்சு தேடி நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற ஆர்வத்தை வந்து தூண்டிட்டே இருக்கீங்க அதிக வழக்கம் போல எல்லா கிளாஸ் மிக உயர்ந்த விளக்கம் ஐயா சால சிறந்த விளக்கம் முத்தொள்ளாயிரம் நானு கல்லூரி இதுல பள்ளியில படிச்சு போய் ஏதோ ஒரு பாட்டம் ரெண்டு பாட்டம் நீங்க ஏற்கனவே தலைப்புல சொன்ன மாதிரி கேட்டதுதான் கைக்கிளைய பத்தி சொன்னீங்க அஹ் ஒருதலை காதலை பத்தி சொன்னீங்க இது பெண்கள் வந்து மனசுல இருக்கிறத வெளிப்படுத்த முடியாம இருக்கிறத பத்தியும் சொன்னீங்க அவங்க வந்து வாயத்தரு ஆண்கள் தான் வாயத்தருன்னு சொல்லுவாங்க பெண்கள் சொல்ல மாட்டாங்க ஆனா அவங்களுடைய நடை உடை பாவனையில இருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு ஆணை பார்க்கும்போது தலை கொஞ்சம் லேசா குனிதுனாலே அவங்க காதல் வயப்படுறாங்கன்னு அர்த்தம் கலையாத சேலைய கலைஞ்சதான் நினைச்சு கொஞ்சம் அப்படி இழுத்து விடுறாங்கன்னா காதல் வயப்பட்டாங்கன்னு அர்த்தம் கால் சாதாரண நடையில இருந்து கொஞ்சம் பின்னல் நடையா மாறிச்சுன்னா காதல் வயப்பட்டாங்கன்னு அர்த்தம் இதெல்லாம் அறிகுறி ஆண்கள் இதை பார்த்துட்டு தான் அவங்க வந்து ஆண்கள் அடுத்த இதுக்கு ஆரம்பிக்கணும் இதெல்லாம் தமிழ்ல இருக்கிறது தான் இல்லாததுன்னு சொல்லல ஆஹ் அதே மாதிரி இந்த நாற்றம் வந்து புழக்கத்துல இருக்கு அதுக்கு எதிர்ச்சல் வந்து துர்நாற்றம் நல்ல வாசனைக்கு நாற்றம் கெட்ட வாசனைக்கு துர்நாற்றம்னு இருக்கு நல்குருந்தாருங்கிற வார்த்தை எல்லாம் சொன்னீங்க நல்குருந்தார் எனினும் இல்லை என மாட்டார் சித்துங்கிற வார்த்தை எல்லாம் இருக்குது இப்ப ஒரு அம்மா சொன்னாங்க இதான் மிஸ் பண்ணிட்டோமோ அப்படின்னு ஆமா மிஸ் பண்ணிட்டீங்க தான் அதுல சந்தேகத்துக்கே இடம் இல்ல இந்த வெண்பாங்கிறது மிக எளிமையான ஒண்ணு தமிழ்ல மிக எளிமையான ஒண்ணு அதுவே நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோம்னா எத்தனையோ இருக்குது அரிசீர் விருத்தம் இருக்கு என் சீர் கழிநடியில அடியில் இருக்குது அது மாதிரி எல்லாமே இருக்குது நான் வந்து எதையும் விட்டுடல இந்த நேர் நேர் தேமா நிறை நேர் புலிமா நேர் நிறை கோவிலம் நிறைய கருவிலம் எல்லாம் படிச்சிருக்கிறேன் சுத்திரம் முத கொண்டு படிச்சிருக்கிறேன் ஆஹ் எனக்கு தமிழ்ல ஆர்வம் அதிகம் ஆனா என்னுடைய துறை மாறி போச்சு நான் பதினோராம் வகுப்புல வந்து பள்ளியிலேயே தமிழ்ல முதல் மார்க் வாங்கினவன் ஆனா நான் வந்து மின்சார வாரியத்துக்கு போயிட்டேன் மின்சார வாரியத்துக்கு போயிட்டு மேற்பார்வை பொறியாளராக இருந்து நம்ம தமிழ் இளன் ஐயாவோட எல்லாம் இணைந்து பணியாற்றி இன்றைக்கு ஓய்வு பெற்றிருக்கேன் இந்த ஓய்வு பெற்ற பிறகுதான் மறுபடியும் இந்த தமிழ் ஆர்வத்துக்கு நான் திரும்பி வந்திருக்கேன் அதனாலதான் உங்களுடைய வலைதளத்துல எல்லாம் இணைஞ்சிருக்கிறேன் இதுல வந்து இப்ப நம்ம எல்லாருமே தமிழை பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம் ஆனா இந்த பார்வையாளர்கள் மத்த எல்லாருடைய பேர்லயும் பாத்தீங்கன்னா என்னோட ஒரு பேர் மட்டும்தான் தமிழ்ல இருக்குது மீதி நம்ம எல்லாருமே ஆங்கிலத்துல நிறைய போட்டிருக்கோம் ஆஹ் அது எனக்கு கொஞ்சம் வருத்தமா இருந்துச்சு நான் வெளிப்படையா உங்கள்ட்ட சொல்லிடணுங்கிறது தான் ஆனா உங்களுடைய பணி முத்தொள்ளாயிரத்துல நீங்க எடுத்து சொன்னது அனைத்துமே சால சிறந்த கருத்து ஐயா இதுல வந்து இத நம்ம காது கொடுத்து கேட்கறவங்களே ஐம்பது வயசுக்கு மேற்பட்டவங்களா தான் இருப்போம் போல இருக்கு இளைஞர்களுக்கு போய் சேரணும் அது இளைஞர்களை எப்படி நம்ம அவங்க இந்த மாதிரி வலைத்தளத்துக்கு கவர்ந்து இழுக்க முடியுங்கிற ஆஹ் சூழ்நிலையை நம்ம பார்க்கணும் அவங்கள இதுல கொண்டு வரணும் ஐயா கொண்டு வந்து தமிழுக்கு பங்காற்றக்கூடிய ஒரு ஆர்வத்தை அவங்கள்ட்ட உருவாக்கணும் உங்களுடைய பேச்சு வந்து கேட்டாரு பிணிக்கும் தகையவாய் கேளாரும் வேட்பு மொழிதான் சொல்கிற மாதிரி எங்களை எல்லாம் கவர்ந்து இழுக்குது அடுத்தடுத்த வலைதளத்துல கலந்துகிறேன் 
கலந்துட்டு நானும் கத்துக்கிறேன் மற்றவங்களுக்கும் சொல்லி தரேன் இளைஞர்கள் அதுல கொண்டு வர்றதுக்கு என்னால முயற்சி பண்றேன் ஐயா மிக்க மகிழ்ச்சி மிக்க மகிழ்ச்சி நன்றி ஐயா உங்க போன் நம்பர் கொடுத்துருங்க உங்க முதல்ல உங்களை பேருக்கு ஒரு அர்த்தம் சொல்லுங்க தேச அபிமானன் ஐயா நாட்டு பற்றாளன் அதான் தேசாபிமானமுள் மூட்டிய சின்னத்தி நாட்டாபிமானமுள் மூட்டிய சின்னத்தி என்றோ அப்படின்னு நம்ம பாரதிதாசன் சொல்றாரு அந்த காலத்துல நம்ம வாவு சிதம்பரனார் வந்து தேசாபிமான சங்கம்னு ஒண்ணு ஆரம்பிச்சிருந்தாரு நாட்டு பற்றாளன் தேசத்தின் மீது அபிமானம் உள்ளவன் எங்க அப்பா அந்த காலத்துல பழைய காங்கிரஸ்காரரு எங்க தேடி உடிச்சு இந்த பேர வச்சாருன்னு தெரியல நான் தேடி தேடி பார்த்தேன் கணினியில எல்லாம் கூட தேடி பார்த்தேன் கேரளாவில் வந்து தேசாபிமானின்னு ஒரு கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்காரங்க பத்திரிகை ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதுக்கு பிறகு இன்றைக்கு இந்த கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சியில ஒண்ணு கலந்துகிட்டேன் இந்த நாலு ரெட்டு ஆறு நடந்தது அதுல வாவு சிதம்பரனார பத்தி பேசுற ஒருத்தர் வந்து தேசாபிமான சங்கம்னு ஆரம்பிச்சார் அப்போ அதுல வந்து தேசத்தின் மீது அபிமானம் உள்ளவங்க எல்லாம் அதுல உறுப்பினர்கள் இருந்தாங்கன்னு சொன்னாரு இந்த ரெண்டும் தான் எனக்கு தொடர்புடைய பேரா இருக்குதுங்க ஐயா வேற எதுலயும் அந்த தேசாபிமானம் பேர் இருக்கிற மாதிரி தெரியல நாட்டு பெண் வந்து இப்ப தமிழ்ல ஒண்ணு வந்திருக்குது அதுல தேசாபிமானங்கிற பாட்டு வருது தேசாபிமானங்கிற வரி வருது மிக்க மகிழ்ச்சி உங்களோட இணைஞ்சு நான் இதுல கலந்துகிட்டது மகிழ்ச்சி ஐயா நன்றி ஐயா ஐயா எங்க இருக்கிறீங்க நீங்க நான் சென்னையில தாம்பரம் சானட்டோரி இருக்கிறேன் ஐயா மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி ஆக்சுவலா நீங்க உங்க பேர் எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு தேச அபிமானி அப்படின்றது நல்ல அபிமான்றத புரியுது நல்லா பட் எல்லாருக்கும் தெரியணுன்றதுக்காக தான் அந்த கேள்வியை கேட்டேன் நான் ஆக்சுவலா இல்ல மகிழ்ச்சி ஐயா மகிழ்ச்சி ஐயா மகிழ்ச்சி அதாவது சில பேர் உச்சரிக்கிறதுக்கே கஷ்டப்படுறாங்க இல்ல அதுல இப்போ நீங்க ஒரு தடவை ஒரு தடவை இந்த அளவுக்கு நீங்க கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டாலும் அடுத்த பிறகு பிறகு தேசாபிமானா யாருங்கிறத நீங்களும் உடனடியா புரிஞ்சுக்கீங்க அர்த்தம் இல்ல இந்த பேரு கேட்டா எங்க கேட்டாலும் உங்க ஞாபகம் தான் வரும் எங்களுக்கு தான் மகிழ்ச்சி ஐயா மகிழ்ச்சி ஐயா மகிழ்ச்சி ஐயா உங்க போன் நம்பர் மெசேஜ்ல போட்டுருங்க நம்ம மகிழ்ச்சி வாங்க வாங்க மேடம் வேலமல் மேடம் பேசுங்க வணக்கம் சார் ரொம்ப எங்க தமிழ் ப்ரொஃபசர் அவர்களுக்கு வணக்கம் ரொம்ப அழகா முத்தொள்ளாயிரத்தை ரொம்ப சிறப்பா விளக்குனீங்க இப்ப உண்மையிலே இத வந்து கேட்பதற்கு கொஞ்சம் ஐயா சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் கூட்டம் குறைவா தெரிஞ்சது ஆனால் பரவாயில்ல ரொம்ப அற்புதமான விளக்கங்கள் அது நீங்க சொல்ற விதம் தான் எங்களுக்கு ரொம்ப அதை எளிமைப்படுத்தி அதுதான் அந்த எனக்கு முன்னால பேசின தேசாபிமான ஐயா சொன்ன மாதிரி இது எல்லாருக்கும் போய் சேரணும் இளைஞர்கள்ட்ட போய் சேரணும் அப்படிங்கிறது ஏன்னா நம்ம இலக்கியங்கள்ல ஒண்ணுமே இல்லைன்னு நினைக்கிறாங்களே என்னெல்லாம் இருக்கு நம்ம இலக்கியங்கள்ங்கிறத நீங்க அழகா எடுத்து சொல்லிருக்கீங்க ஐயா வாழ்த்துக்கள் அதுலும் அந்த சேரன் பகுதியில முத்தொள்ளாயிரத்துல ஒரு பாட்டு ரொம்ப ரொம்ப விருப்பமான ஒரு பாட்டு உண்டு அழகா இருக்கும் அதை கேட்க அதாவது தாயார் அடைப்ப மகளிர் திறந்திட தேய திரிந்த குடிமையவே ஆய்மலர் வண்டுலா அங்கண்ணி வயமா தேர்கோதையை கண்டுலா அம்பீதி கதவு அதாவது வண்டுகள் எல்லாம் என்ன செய்தா தேனை எடுக்க மொய்த்துட்டு அந்த நறுமணம் மிக்க மலரை அணிந்த அணிந்திருக்கிறானே அப்படிப்பட்டவை வேகமாக ஓடக்கூடிய அந்த குதிரைகள் பூட்டிய தேரின் மீது அமர்ந்திருக்கக்கூடிய அந்த சேர மன்னனை கா கோதை என்ற அவன் பெயர் அவனை காண்பதற்காக பெண்கள்லாம் என்ன செய்யறாங்களாம் அவங்க வீட்டு கதவை திறக்கிறாங்களாம் அவங்க அம்மா அம்மார்கள் எல்லாம் என்ன நினைக்கிறாங்களா ஐயோ இவ வாட்டுக்கு இவர் இவன் பின்னால போய் வீட்டு பெருமைக்கு இழுக்கு தேட்டிடுவாங்களே அப்படின்னு நினைச்சிட்டு வீட்டு கதவை அடைக்காங்களா இவங்க திறக்க அவங்க அடைக்க இவங்க திறக்க அவங்க அடைக்க அப்படி திறந்து திறந்து அடைச்சு அடைச்சு அந்த கதவினுடைய அந்த குமிழ்னு சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா அது தேஞ்சு போச்சா அந்த அந்த காலத்துல நாரங்க கதவு அப்படின்னு அப்படி கொக்கி போட்டு வச்சிருப்பாங்க அந்த அது அந்த அந்த குமிழ் வந்து என்ன செய்தான் தேகர் தான் என்ன ஒரு கவிதை பாருங்களேன் அப்படி இந்த மாதிரியான கவிதைகளை ஐயா ரொம்ப சிறப்பா எடுத்து வைத்திருக்கீங்க அஹ் உங்களுக்கு என்னுடைய தனிப்பட்ட ஒரு தமிழ் நானும் ஒரு தமிழ் பற்றாளர் என்ற முறையிலே உங்களுக்கு வந்து என்னுடைய சிறந்தாழ்ந்த வாழ்த்துக்களையும் வணக்கங்களையும் தெரிவித்து நம்முடைய ஸ்ரீவன் சாருக்கும் என்னுடைய நன்றி சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் கூடிய சீக்கிரத்துல தென்காசியில காலேஜ்ல ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் இருக்கு உங்களுக்கு 
மாலதி பேசுமா பேசுறியா ஓகே சார் வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் ரொம்ப அருமையா இருக்குங்க சார் வைரமுத்து வந்து எதுனா சார் பூம்பாவா ஆம்பல் ஆம்பால் புன்னகையோ ஓம்பல் ஓம்பல் சொல்லிட்டு ரஜினி படத்துல ஒரு பாட்டு எழுதுனாரு அந்த ஆம்பல் ஆம்பல் சரி இன்னைக்கு இந்த பாட்டுல இன்னைக்கு இந்த ஆம்பல் பூவை பத்தி சொன்னீங்க சார் சரி இதெல்லாம் பார்த்துதான் அவர் எழுதி இருக்கிறாரு அப்படின்றது புரிஞ்சு போச்சு அடுத்தது இந்த புற பாடல்கள்ல வந்து இன்னொன்னு சொன்னீங்க குங்குமத்தை குங்கும வாசனைக்கு வண்டு வருது மட்டன் ஸ்மெல்லுக்கு நரி வருது அப்படின்னு சொன்னீங்க பா சார் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப அழகா எங்களுக்கு புரியற மாதிரி இருந்ததுங்க சார் ரொம்ப நல்லா இருந்தது சார் தேங்க்யூ வெரி மச் சார் சார் இல்லையா இருக்காருபோடு வண்டாடு பக்கமும் உண்டு குருநரி கொண்டாடு பக்கமும் உண்டு பாருங்க உனக்கு வார்த்தை அதே அன்னைக்கு இது எழுத போதே ஆம்பல் ஆம்பல் பத்தி வைரமுத்து சொல்லிட்டாரு தமிழ் இது இலக்கியத்துல தான் எடுத்த அப்படின்ற ஆனா அது எந்த இலக்கியம் அப்படின்றது அப்ப தெரியாது சார் நம்மளுக்கு ஆனா இப்பதான் முத்தொள்ளாயிரத்துல இருந்து எடுத்திருக்கிறாரு அப்படின்றது தெரிஞ்சு போச்சு எல்லா கவிஞர்களும் ஆக்சுவலா தமிழ் கவிஞர்கள் எல்லாருமே இலக்கியத்தை படிச்சுட்டுதான் அதுல இருந்துதான் வார்த்தை எடுத்து எழுதுறாங்க பல வார்த்தைகள் அதுல இருந்து வார்த்தையை எடுத்துட்டு இவங்களோட சொந்த சரக்கையும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறாங்க நல்ல தமிழ் படி நல்ல கவிதை எழுதணும்னா தமிழ் இலக்கியங்களை படிச்சா நல்ல கவிதை எழுதலாம் வாங்க சிவகுமார் சார் பேசுங்க அருமை சார் ரொம்ப அருமையான தமிழுக்கு சந்தோஷமா இருக்கு கடைசியில ஒரு வெள்ளம் தீப்பட்டதென வெறி வெள்ளம் தீப்பட்டதென வெறி அந்த வார்த்தைகளே பாருங்க என்ன அழகான வார்த்தையை நீங்க புட்டு புட்டு வைக்க அர்த்தம் சொல்றப்ப தான் அது புரியுது அல்லர் பழன அறக்காமல் வாய விழவே ஒரு முதல்ல படிக்க வரல அது மட மடன்னு படிக்கிறீங்க மட மடன்னு அர்த்தம் சொல்றீங்க அட்டகாசம் சார் ரொம்ப புலவர் பட்டம் வாங்கிருக்கல என்ன தெரியும் புலவர் படிச்சு என்ன பட்டம் வாங்கிருக்கீங்களே தெரியல ஆனா அதை விட சிறப்பா செஞ்சிருக்கீங்க அந்த கோதை கோதை என்ற வார்த்தையை எல்லாத்துலயும் யூஸ் பண்றாரு சார் ஒவ்வொருத்தரையும் ஒவ்வொரு இடத்துல நச்சிலை வேர் கோகோதை நச்சிலை வேர் கோகோதை என்றாரு இன்னொரு இடத்துல கலியாணை பூழியர் கோகோதை என்றாரு இது மாதிரி ஒன்பது இடத்துல பத்து இடத்துல நோட் பண்ண ஆஹ் அலங்குதார் கோதை அலங்குதார் கோதைன்னு ஒரு இடத்துல சேரலர் கோகோதை அப்புறம் வெஞ்சில வேர் கோகோதை முன்னாடி கற்றாலை கோதை இது போல இன்னும் செங்கோலான் தங்கோலம் எல்லாம் வார்த்தைகள் எல்லாம் எப்படி வருது பாருங்க சார் அட்டகாசம் சார் ரொம்ப நீங்க <laughs> 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 ரொம்ப நல்லா இருந்ததுங்க சார் அதுக்கப்புறம் அந்த கண்ணு கண்ணு ஊர்ந்து வீழ்ந்தாரா என்ன சார் சொன்னீங்க கண் ஊர்ந்து வீழ்ந்தாரா அவன் பார்த்த உடனே படைகள் எல்லாம் காலி ஆயிடுச்சு கண்ணூற்று வீழ்ந்தார் அது அது அதை வச்சுதான் இந்த காலத்துல ரஜினிகாந்த் எல்லாம் அப்படி பார்த்த உடனே எல்லாரும் பறக்கிற மாதிரி எல்லாம் சீன் எடுத்துட்டு இருக்காங்க அதே மாதிரி நம்ம தேர்தலில் இப்ப வந்து அந்த காலத்திலேயே அந்த வில் எல்லாம் வரைஞ்ச செவர் எல்லாம் நப்பிட்டாங்க அதே மாதிரிதான் நம்ம எல்லாம் அதே தான் ஃபாலோ பண்றோம் சார் நம்ம அது அந்த சீன் எல்லாம் கேட்டா அது அந்த காலத்திலயும் அப்படிதான் இருந்திருக்கு அப்படிங்கறது தெரியுது நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த எப்படி இருந்தாங்க வாழ்ந்தாங்க அப்படிங்கறது எல்லாமே அதுல தெரிய வருது ரொம்ப நல்லா இருந்ததுங்க சார் அப்புறம் அந்த இது ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது வந்து அந்த வானத்துல இருந்து பார்த்தா பூமி தெரியுது ஆஹ் பூமியில இருந்து பார்த்தாக்க அந்த சேர நாடு சேர அது சாரி பூமியில இருந்து பார்த்தா வானம் தெரியுது வானத்துல இருந்து பார்த்தா சேர நாடு தெரியுது 
அதுக்கப்புறம் அந்த சேர அந்த சின்ன குறுநில மன்னர்கள்லாம் வந்து நட்சத்திரமாகவும் நிலா வந்து அப்படி அந்த சேர மன்னனாகவும் அந்த ஊமை நல்லா இது பண்ணியிருந்தாங்க அதே மாதிரி இந்த சேரனோட வில்லு வான வில்லு அதனால தான் விட்டு வச்சிருக்காங்க அப்படின்லாம் நல்லா இருந்ததுங்க சார் நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம் ஆனா இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல டீப்பா அதாவது நீங்க போற ஸ்பீடுக்கு நாங்க ஒரு பத்து பாயிண்ட் எடுக்க முடியுது அவ்வளவுதான் மீதி பத்து பாயிண்ட் அப்படி இன்னும் கொஞ்சம் எடுக்கணும் அது அந்த மாதிரி நல்லா இருக்கு என்ன பிரச்சனை பக்கத்திலேயே அந்த போய வச்சுக்கீங்க பக்கத்திலேயே அந்த போய திறந்து வச்சுட்டீங்களா ஓரளவு மண்டையில இருந்து கொஞ்சம் எனக்கு ஆமா சார் அது கரெக்ட் அந்த புக்கு கூட வாங்கி வச்சுட்டு நம்ம பென்சில கையில வச்சுக்கலாம் இதுல என்ன இதுல என்ன பியூட்டினா அந்த காலத்துல பெண்கள்லாம் வந்து அந்த உள்ளவே கோட்டைக்குள்ளவேதான் இருப்பாங்க எந்த ஆண்மகனையும் அவங்களுக்கு பார்க்கறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது அப்பாவை தவிர அண்ணன் தம்பிகளை தவிர ஆனா இவங்க எப்படி இந்த அளவுக்கு பாடல்கள்லாம் எழுதினாங்க அப்படின்றதுதான் ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்குது அப்படியாங்க சார் உள்ளதா இருந்திருப்பாங்களா வெளியே விடலைங்களா அவங்கள எனக்கு நான் நான் அப்படித்தான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா அந்த காலத்துல பெண்கள் எல்லாம் அப்படித்தானப்பா இருந்தாங்க இல்லப்பா அப்படி எல்லாம் இல்லப்பா அவ்வளவுக்கு நீங்க அடைக்கிறீங்களோ அவ்வளவுக்கு அவங்க உடைப்பாங்க அடைச்சிருந்தாங்கன்றது வந்து ஒரு ஒரு அது ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் தான் அது வந்து நிச்சயமான ஒரு இருநூறு முந்நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் இருக்குமே தவிர இல்லைங்க சார் இந்த ராஜா எல்லாம் ஊர்வலம் வரும்போது மட்டும்தான் எல்லாரும் பாப்பாங்க எல்லாரும் பாப்பாங்க தெருவுல இருக்கிறவங்க பாப்பாங்க அப்ப மட்டும் இந்த வயசு வந்த பொண்ணுங்களை எல்லாம் உள்ள போட்டு அடைச்சு வைக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் சொல்லுவான் சாலேகம் தோறும் கண்ணும்மா எல்லா ஜன்னலையும் கண்ணு இருக்கிறான் ராஜா வர்றப்ப ஒரு ஊடு பாக்கி இல்லாம அந்த பொம்பளை பிள்ளைங்க சாலேகம் தோறும் கண் எல்லா ஜன்னலையும் கண்ணு இருக்குது ஏன் வயசு வந்த பிள்ளைங்க எல்லாம் உள்ள போட்டு அடிச்சாங்கன்னா இது உக்காந்து இப்படி கவிதை எழுதியாம அந்த போதுன்றதுக்காக வச்சிருக்காங்க வேற ஒரு காரணம் இல்லை இதுதான் விஷயம் அதனாலதான் சார் இப்ப வந்து எல்லாம் டிவி நீங்க வந்து எங்கயும் அடைச்சு வைக்க முடியாது எல்லா ஹீரோக்களையும் நம்ம வந்து டிவில பார்த்து ரசிக்கிறாங்க இப்ப அதான் சார் நடக்குது அந்த காலத்துல நீங்க சொல்ற மாதிரி இந்த பெண்கள் எல்லாம் வந்து ராஜாவை பார்த்து ஏன்னா அவனோட ஒரு செலிபிரிட்டிங்கிற மாதிரி ஒரு இதனால அவனை பார்த்து எல்லாம் ரசிக்கிற மாதிரி இப்ப வந்து அதே மாதிரி தானே இந்த சினிமா நடிகர்கள் எல்லாமே நம்ம ரசிக்கிறது அந்த மாதிரி தானே சார் ரசிக்கிறோம் பெண்கள்ிருக்காங்களே பொதுவாவே நீங்க டிவி இருந்தாலும் சரி யார் இருந்தாலும் சரி டிவில பார்த்த உடனே பெண்கள் ரசிச்சிட மாட்டாங்க ஒரு பெண் பார்த்து ரசித்த பிறகு அந்த பெண் இன்னொரு பெண் கிட்ட சொல்லும் போது அப்பதான் அந்த தூண்டுதல் உண்டாகும் இந்த பெண் என்ன பண்ணா ஒன்னு நாலு பேர் கிட்ட சொல்லுவா இந்த 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 செயின் தான் என்ன பண்ணுதுன்னா மனசுல இருக்கிற வாசைகளை வேற மாதிரி அந்த எண்ணம் வந்து எல்லாருக்குமே ஒரு ஆங்கிள்ல தெரியாது பாக்குறது தெரியாது ஒரு யாரோ ஒரு பெண் பார்த்து ரசிச்சுட்டா மன்னர் ஒருவர் ராவணனுக்கு கூட அந்த சூர்பனக தான் சொல்றா பிள்ளை போல் பேச்சிற்றாளை பெற்றபின் பிழைக்கலாற்றாய் கொள்ளை போகின்ற செல்வம் அவளுக்கே கொடுத்தி ஐயா வள்ளலே உனக்கு நல்லேன் மற்றனின் மனையில் வாழும் பிள்ளை போன் மொழியார்க்கெல்லாம் கேடு சூழ்கின்றேன் அன்றே அப்படின்னு குசிப்பி விடுறாங்க அண்ணனை அது மாதிரி மற்றவர்கள் பார்த்ததை கூட சொல்லி அதனால காதல் வயப்படுறவங்க இருக்கிறாங்க ஐயா அதுதான் பெரும்பாலும் அப்படிதான் சில ஒண்ணு இல்ல வீட்டுல இருக்கிற அம்மா வந்து போனாரு அவர் ரொம்ப ரொம்ப அழகா இருந்தாரு பிரமாதமா இருந்தாரு உடம்பு நல்லா இருந்தது வீட்டுல இருக்க ஒய்ஃப் சொன்னாலே முடிஞ்சு போச்சு கத பிள்ளைங்க காட்டுல கேட்டு கேட்டுக்கோங்க இதுதான் சிம்பிள் லாஜிக் இதுதான் சைக்காலஜி தான் நம்ம அந்த காலத்துல அவங்க இன்னைக்கும் அதுதான் இன்னைக்கும் அதுதான் எப்ப உணர்வுகள் அதிகமாகுதுன்னா அந்த 
வார்த்தை வந்து வரும்போது தான் எமோஷன்ஸ் அதிகமாக அந்த எமோஷன்ஸை கொடுக்குற வார்த்தையை யார் சொல்றாங்க அப்படின்றது தான் அப்ப அது சாதாரணமா சொல்றாங்களா அதுல அவங்க எப்படி எமோஷன்ஸை கலந்து சொல்றாங்க அந்த எமோஷன்ஸ் இட் இஸ் நம்ம சைக்கலாஜிக்கலா என்ன சொல்லுவோம்னா எமோஷன்ஸ் கண்டினியூஸ் இந்த கண்டினியூஸ் தொற்று அது மாதிரி அப்படியே பரவும் பரவது மட்டும் இல்ல சாதாரண பரவாது அந்த அளவுக்கு வைரஸ் மாதிரி பரவும் அப்போ எந்த அளவுக்கு அந்த எமோஷன்ஸ் வந்து பிக்கப் ஆகும் எவ்வளவு அளவுக்கு ரசிப்போம் இதுதான் எல்லா எமோஷன்ஸும் கண்டினியூஸ் தான் ஒரு ஒருத்தர் கோவப்பட்டு எங்கேயோ கத்தின்னு இருக்காருன்னா என்ன காரணம் தெரிஞ்சுச்சுன்னா நம்மளுக்கு அவனுக்கும் நமக்கும் சம்பந்தம் இருக்காது நம்ம கோவப்படும் ரொம்ப ஒரு கும்பல் சந்தோஷமா சிரிச்சுனே இருக்குதுன்னா நம்ம பார்த்தோம்னா எல்லாரும் சிரிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு நிமிஷம் பைத்தக்கார மாதிரி சிரிக்கிறான்னு நினைப்போம் அடுத்த செகண்ட் என்ன பண்ணுவோம் பார்த்துட்டு நம்மளும் சிரிச்சுட்டு போவோம் சும்மா சிரிக்க மாட்டாது நினைச்சு நினைச்சு சிரிச்சுட்டு போவோம் இதுதான் இந்த மாதிரி நம்ம எமோஷன்ஸ் கலந்து கொடுக்கும் போது அது வந்து இம்பாக்ட் அதிகமா இருக்கும் சும்மா இருக்கணும் சொல்லிடுமா வந்த உடனே போயிட்டு ஒருத்தன் போறான் தெருவில் போனா குத்திட்டு போயிட்டா அப்படின்னு சொல்லுமா ஐயோ அவன் பார்த்தனே நான் குத்திட்டானே ரத்தம் இந்த மாதிரி வந்து தெரியுமா ஓட்டுல விழுந்துட்டான் தெரியுமா இவ்வளவு அடிஷனல் மெசேஜ் கொடுக்கும் போதுதான் அங்க சும்மா இருக்கணும் கூட தூண்டுறதும் பதாப்படுறதும் எல்லாம் வருது சோ இப்பயே அப்படி நடந்துன்னா அந்த காலத்துல ஆள் ஆளே இல்லாதப்ப ஒரு ஒருத்தன் மட்டும் நாட்டு ஆளுறான் அவர் எவ்வளவு பெரிய அழகனா இருப்பான் இளைஞனா இருப்பான் அவரை பத்தி பேசும் போது எவ்வளவு பெண்கள் பேசி இருப்பாங்க எனக்கு ஒரு நிமிஷம் நான் பேசிட்டு போறேன் அதாவது இது பெண் காதல் இல்ல ஆண் காதல் இது பாடுனவன் புறம் புலவர் எனக்கு தோணல என்னோட புத்தி கேட்டது இது எல்லாமே ஆண்கள் பெண்கள் நிலையில இருந்து பாடியிருக்காங்கன்ற மாதிரி எனக்கு தோணுதுன்னு சொன்னா நீங்க சொல்லுங்க அதாவது தலைவனை வியந்து பாடுதல் எல்லாரும் இது வேணும் அதாவது நம்ம சமய இதுல புருஷோத்தமன் ஒருத்தன் தான் உயிர்கள் பூரா அவனை அடையோணும்னு விரும்புது ஒருத்தர் அடையோணும்னு விரும்புற பாடல் தான் இது பூரா இதுக்குதான் என்ன சொல்றாரு ஆண்டாள் நாச்சியாரு அவர் பாடி இருக்க முடியாது பெண் பாடுறதில்ல அப்படின்னு சொல்லிதான் பெரிய கான்ட்ரவர்சி வந்ததுக்கு காரணம் அது பெரியாழ்வாரே தன்னை ஆண்டாளாக உருவகிச்சுக்கிட்டு பாடினார் அதே மாதிரி திருக்குறள் சொல்லுது கடலன்ன காமம் வந்தால் கூட அதுல மடலேறாத பெண்ணி பெருந்தக்கது யாது உள்ள ஆகுள்ளன்னு கேட்டார் கற்பனும் திண்மை உண்ணா இருந்தா பெண்ணி பெருசு இல்லைங்கிறது முதல் குரல் இருக்கு அப்ப அந்த சொல் திறம்பாமை அதான் கற்புன்னு சொல்லியிருக்காங்க அது சொல்றது இல்ல பெண்கள் வெளிப்படுத்துறது இல்லைன்னு ஆனா சங்க காலத்துல வெண்ணிக்கு வைத்தியர்லாம் வெளிப்படுத்தி இருக்காங்க அதாவது இந்த இது உருகுதே நெய்கே வெயில வச்ச ஒரு வெண்ணெய் ஒரு ஊம ஊம பாக்குறா சொல்லவும் முடியல வெளியிலேயே வர முடியல அத அழகா அங்க ஓமை இருக்கு அப்போ இது பெண் பா வச்சு நினைச்சு அவனா சேர்த்து பாடுறது இப்ப முத்தேராமன் அனுசார்ட்ட எது கிடைச்சாலும் பிரிச்சு மேஞ்சிருவான்னு சொல்றாங்கல்ல அது மாதிரி பிரிச்சு மேஞ்சிருவா அதாவது தனியாக பாடல்கள்னு பிரிக்கிறாரு அப்புறம் அதுல இருக்க இது வளப்பாடல்கள் அதாவது நீர் வளம் பாடுறது நிலவளம் பாடுறது மற்றதெல்லாம் நான் அத இது முன்னாடி எனக்கு ரொம்ப இது பிடித்தமான நூலு டவுன்லோட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இல்ல இல்ல இத டவுன்லோட் பண்ணி அப்பவே வச்ச அன்னைக்கு பஸ்ட் தானே இந்த பாடல்கள் என ரொம்ப பிடித்தமான பாடல்கள் ரொம்ப நிறைய சைக்காலஜி இருக்கு அவனுக்கு சொல்லத்தான் வேணுங்கிறான் அவை என்ன என்ன காய்ந்தாலும் என்ன சினந்தாலும் நான் அவனுக்கு இதை சொல்லத்தான் வேணும் ஏன்னா என் காதல சொன்னாதானே அவனுக்கு தெரியும் அது மாதிரி இது ரொம்ப சிறப்பான பாடல்கள் நானும் இத அதுல சொல்லணும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் அப்படி தள்ளி தள்ளி போச்சு ரொம்ப அழகா எல்லா பாடலையும் ரொம்ப அழகா அதனுடைய பொருளையும் அதில் உட்கருத்தையும் அதில் உள்ள உளவியலையும் சேர்த்து சொல்றீங்க ரொம்ப சிறப்பு உங்களுடைய பார்வை இப்படி சங்க இலக்கியங்கள் பால போனது ரொம்ப மகிழ்ச்சி உங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அருமையான கருத்துக்கள் சொன்ன நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியும் வாழ்த்து மகிழ்ச்சி சார் மகிழ்ச்சி எங்க நீங்க வரலையே நம்ம தமிழ் பேராசிரியர் ஆல காணமே நினைச்சிருக்கீங்க ரசிகர் தமிழ் ரசிகர் அதுலயும் இந்த பாடல்களா இருந்தா ரொம்ப ரசிகர் தானே
அதனால இப்ப நீங்க எல்லாம் இருந்தாதான் இந்த இந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஒரு முத்தாரம் சேர்த்த மாதிரி ஆக்சுவலா வந்து அப்பதான் அது பேசும் போதுதான் அது அடிஷ்னலா ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வரும் நமக்கு மற்றவர்களுக்கும் அந்த புரிதல் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா கொஞ்சம் எரியுது நெருப்புல எண்ணெய் ஊத்துறதுக்கு நாம எல்லாம் இருக்கணும் தேவதை <laughs> 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 ஐயா அவங்களுடைய மைண்ட் யூர் மைண்ட்ல வந்து இன்னைக்கு இந்த நூலகத்துல வந்து இன்னைக்கு தமிழ் பாடம் ரொம்ப அருமையாக இருந்தது முத்துலேயர் வந்து எங்களுக்கு தப்பாசிய சண்முகம் அவர் பேரு அவர் பத்தின பாடம் கேட்டதோடு சரி அதுக்கப்புறம் நாங்க படிக்கும் போது இந்த சுவை கிடையாது எனக்கு மூவேந்தர்களுடைய நிலைப்பாடுகள் கண் முன்னாடி வச்சுங்க அப்படியே நாங்க வந்து பொன்னியின் செல்வர் படம் பார்த்துட்டு இருந்தோமா நீங்க சொல்ல சொல்ல அவங்களோட கம்பேர் பண்ணி கம்பேர் பண்ணி பாக்குறதுக்கு ஆயிடுச்சு எங்களுக்கு ரொம்ப அருமையா இருந்துச்சுங்க சார் அந்த இந்த சீசன் நான் மிஸ் பண்ணிருப்பேன்னு தோணுச்சு அங்க மழையா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கவலையா இருந்துச்சு ஒய்ஃபை கனெக்ஷன் கிடைக்குமோ கிடைக்காது ஒரு திகிலாவே இருந்துட்டு இருந்துச்சு நல்ல வேலை எங்களுக்கு கரண்ட் கட் ஆகல உங்களுடைய உரையை முழுமையும் கேட்டோம் ரொம்ப அருமையா இருந்துச்சு நிறைய எடுத்துக்காட்டுகள் ஓமைகள் தமிழ் அகாதியில வந்து சொற்களஞ்சியங்களை வந்து ரொம்ப அழகா நீங்க பயன்படுத்தினீங்க ஐயா எங்களுக்கு வந்து இது எனக்கு ரொம்ப நிறைவா இருந்துச்சு இந்த முத்தொள்ளாயிரம் இந்த காப்பியம் காவியம் இதிகாசம் இதெல்லாம் சொல்லலாம் முப்பத்தி ஒரு பெற்றோர்கள் வந்து சங்க இலக்கியங்கள் வந்து இருந்திருக்காங்க அந்த அம்மையார் பத்தி நம்ம நம்ம பெருமையா பேசிட்டு உட்காந்துருப்போம் ஆனா இந்த நாப்பத்தி ஒரு பெண்பார் புலவர்கள் வந்து தன் அகத்தை வந்து மிக அழகா தெரியா தெரியப்படுத்துற மாதிரி சேரமன்னுடைய சேரமன்னும் பாண்டிய மன்னனுடைய அந்த நகர் உலா வர்றத மட்டும் ரொம்ப அழகா விழுப்புற மாதிரி படிக்கும் போது இப்படி எல்லாம் இருந்திருக்காங்களா அப்படின்னு தோணு ஒரு வியப்பு தான் ஒவ்வொரு வரிகளும் நமக்கு வந்து அந்த தேவர்கள் எழுதி வைக்க போல இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி அஹ் வாழ்வியலையும் அக்கால மக்களுடைய பழக்க வழக்கங்களையும் அக்கால மாணவர்களுடைய தன்மையும் அழகா வந்து சொல்ற இந்த காப்பியத்தை வந்து நீங்க அந்த காப்பியத்தின் சிறப்பை விட பலமடைய உரை மகிழ்ச்சி ஒரு அருமையான தமிழ் மாலையா இந்த முறைப்போச்சு ஆஹ் எல்லாரும் அதாவது கேட்பது விட அந்த கருத்துக்களை நம்ம உள்வாங்கி அது பகிரும் போதுதான் திருப்பி அதுக்கு சொல்லும் போதுதான் அதனுடைய சிறப்பு விளங்குறது அதாவது எவ்வளவுக்கு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதை எவ்வளவுக்கு வெளியில சொல்றோம் அந்த அதாவது சொல்லிட்டு போறவர் பேசினா இருக்கிறோம் அவர் பாட் பேசுகிறாருன்ற மாதிரி யாரும் பார்க்க நினைக்க கூடாதுன்றது ஒரு பக்கம் நாங்கெல்லாம் பார்த்தோம் ரசிச்சோம் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றது வந்து நம்ம சொல்லும் போதுதான் அது தெரியுது அந்த விஷயத்துல எல்லாரும் பகிர்ந்திருக்கிறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்குது ஆஹ் அருமையான நிகழ்ச்சியை தந்த முத்தையாரான சாருக்கு நன்றி கூறி மற்றவர்களுக்கும் நன்றி கூறி நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி சார் நல்வாழ்த்து நாளை வந்து 